Que me has dejado tirado, dice el bueno de Oscar Avendaño en esta canción pringao, que bueno, sonó ayer en la sala Fan House de Madrid. Y bah, qué, qué pasote, en serio. Eh, pasados por el canal de, de YouTube de Rock and Roll Animal, gente zuela, porque ya las he visto tres o cuatro veces, pero es que no fallan, es que es una cosa, es una puta apisonadora lo de los Boderex, de verdad. Mm. Bah, y que el rock and roll está muerto. Somos pocos, pero la, están, hay unas bandas acojonantes. Porque las que quedan son las buenas. No son las que están por la pasta. Son, porque ya pasta no hay, pobre gente. Me encantaría que Oscar Avendaño fuera ahí en un Cadillac vacilando por, por Vigo. Pero, pero bueno, en fin. Bueno, bienvenido todo el mundo a esta nueva semana de misiones en Twitch. Van exactamente 94... Que se dice pronto, ¿eh? 94. No, no he arreglado el audio aún. Pero fijaos, he tenido un poltergeist. Porque la semana pasada... Digo, no, la semana pasada no. El sábado estuvo aquí comiendo en casa Roberto Martínez, de Bienvenido a los 90. Y le estuve enseñando a hacer Twitch. ¿Vale? Y estuvimos ahí mirando y tal y cual. Eh, bueno, pues se oyó por los dos canales. Lo que pasa es que no estábamos en directo en el stream. Eh, mira, igual que hubo un tiempo que falló el, el asunto del chat que se colapsaba cada 2x3 y luego se arregló solo, eh, lo del micrófono es esto, es que no... Mira, ahí está Roberto de Bienvenido a los 90, dice, correcto todo. <risa> Oye, Roberto, tuvimos un fallo muy gordo, tío. Eh, he bajado al estudio hoy, he mirado para atrás, te he visto y, y he visto el fondo... Ahí, a, a, mejor así. He visto el fondo, donde hago los vídeos estos cortos de, de TikTok y estas mierdas. Y es que te tenías que haber puesto la camisa encima, que además estaba recién lavada, la gorra, las gafas de sol y salir así, tío. Habría sido... ¡Buah! Tienes que volver, tienes que volver. <risa> tienes que volver. No, pues eh, estoy a ver si, si pervierto a Roberto para que arranque en, en Twitch. Porque yo creo que lo petaría el tío. Creo que lo petaría. Eh, Bienvenido a los 90. Es uno de los mejores podcasts musicales que tenemos aquí. Es un digno... O sea, es... merecería estar en Radio 3. Sería un maravilloso hijo heredero de 4 a 3. De Paco Pérez Brián, que se pasa por su, por su canal, por su, por su podcast cada 2 por 3 hay que decirlo. A ver si algún día lo traemos aquí. A ver si un día os venís los dos aquí. Y el caso... Es que sí, señor Lobo, vamos a dejar de chuparnos las pollas, efectivamente. Y el tío tiene un podcast que lo oye mogollón de gente, pero una barbaridad de gente. Y yo creo que lo petaría aquí. Aparte, el muy cabrito, el otro día montó una, un fiestuki en la sala Honky Tonk de Madrid, con dos bandas tributo, que por cierto, podíamos hablar de bandas tributo porque hemos, estoy en medio de una gresca en Twitter acerca de ello. Y yo sabéis que no soy muy de bandas tributo, soy de defenderlas, o sea... En, es como eso que dicen en Estados Unidos. Creo tanto en la libertad de expresión que lucharé para que tú, que estoy en total desacuerdo contigo, puedas decir lo que quieras. Pues esto es un poco lo mismo. No me gustan las bandas de versiones en general, pero ¿qué queréis que os diga? Ver a los eh, Black Hole Jam, que hacen versiones de Pearl Jam y de Soundgarden. Hostia, el cantante, qué hijo de puta. ¿Cómo clavaba la voz? Y bueno, ya no vas a poder ver a Soundgarden. Es muy difícil ver a Pearl Jam. Yo entiendo que haya gente que quiera ir. Allí se petó aquello. Pensé que es una sala un poco mierder, todo hay que decirlo. Para ver conciertos, cuidado. Por las columnas y toda esa historia. Y claro, si es que es la nostalgia. Pero bueno, vamos a ir... Voy a ir apartando... Voy abriendo melones, los voy dejando ahí en el aparador y luego los vamos tocando, ¿no? Y la otra banda, que era tributo a Nirvana, eh, pues... Mmm, que no me acuerdo cómo se llaman, pero da igual. Radio Bleach. Radio Bleach. Pues estuvieron muy bien también. Eh, dos conciertos muy cortitos, de unos 40 minutos, 45, y estuvieron muy bien. Y es porque 
cumple 10 años el podcast Bienvenido a los 90 del amigo Robert. Y, y bueno, pues además me he enterado de que es que tiene preparado un documental para el décimo aniversario, que lo va a presentar pronto. Y os seguiremos informando. Y yo estoy ahí, da, le di la chapa con lo de Twitch. Su chica ya miraba al techo diciendo, qué pesado, JF, JF, qué pesado. De, tráeme las perritas que las acaricie. <ríe> cállate, JF, un rato, cállate, por favor. <ríe> Nada, echamos un buen rato, estuvimos hablando de muchas cosas. Pero de Twitch, pero de Twitch también. Y le tengo que traer al lado oscuro. <ríe> Nada, en serio, un gustazo. Robert, tienes, tenemos que repetir, tío. Tenemos que repetir. Nos ha costado mucho tridimensionalizarnos. Tres años y medio, pero desde que nos conocemos así virtualmente, porque saber de nosotros ya sabíamos antes, pero bueno, desde que hemos empezado a hablar un poco por, por redes, tres años y medio, nos ha costado tridimensionalizarnos. Tócate los cojones. En fin. Bueno, eh, cositas. Los Boderex. Acojonantes. O sea, eh, una puta maquinaria de rock and roll. Un concierto acojonante. Sorprendente en tanto y en cuanto... Bueno, el Fan House es mi sala favorita de Madrid, eh, hay que decirlo. Tiene un escenario que es más grande a veces que la sala. Cabe en unas 130, 140 personas. Hay muy poco postureo. Y mirad, y mirad ahora mismo el público cómo estaba ahí. Bueno, pues había un grupo de, de mujeres pues, de mi edad, quizá algunas más jóvenes, ¿no? Muy tatuadas, que se sabían todas las putas canciones. Y yo decía, ¿de dónde han salido? Si estas mujeres no son de las habituales del fan house. Bueno, pues eran gente de Vigo, mujeres de Vigo que habían venido a ver a este guaperas que es. <ríe> Oscar Avendaño con su traje blanco, con las rodilleras un poco oscuras de tanto tirarse al suelo. Y creo que sea Jorge, el, el bajista que tiene un rollo bailando de la hostia. Pasa que cuando le digan que ese movimiento de pies desplazando lateralmente de un lado a otro es un poco Axel Rose del Welcome to the Jungle... Eh, lo mismo le da un infarto, porque estos no son muy de Guns N' Roses, me, me temo. Por ahí se ve a, a Gerardo de los, de los chicos, uno de los gemelos que pinchó luego. Bueno, 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 estuvimos allí con Alegría, Carmen, con Ángel, que lo mismo está por aquí. Ángel, Ángel, estás por ahí, manifiéstate. Con, con Miquel... Bah, no sé, estuvimos un montón de gente y, por supuesto, Tony de Bill Dog, el, el capo del sello Family Spree Recordings. De verdad, pasados por, por el canal de YouTube de Rock and Roll Animal, hay cuatro vídeos colgados, en total unos 30 minutos. Pff, acojonante, acojonante, acojonante. O sea, no, 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 os podéis, no os podéis ni imaginar. Dice Jesse de Granada, es como cuando tocaron los chamarreta, teloneando a Rosendo aquí, que vinieron autobuses de punks de Almería. Joder, los chamarreta, qué gente. Yo los conocí en Almería, precisamente, en un festi. Y qué locura de gente. <risa> Bueno, vamos a saludar por aquí a, a unos cuantos Roberto, te has quedado callado, te has ido, te da vergüenza, eres tímido Todas esas cosas juntas En fin, hola Monstruo Milton, ¿qué tal? Eh, y gracias a Marcus Lanegan y a Raskolnikov por renovar sus suscripciones Raskolnikov 17 meses ya, Marcus Lanegan 20 Por cierto, Raskolnikov se llevó ayer una buena colleja Él sabe por qué Pero además él, me lo dijo él Venga, dámela ya, dámela ya, dámela ya, dámela ya, la, la colleja y déjame en paz Y se la di se la di. Y sí, sí, sé que son amigos tuyos los chamarretas, Jessy. Y le di la colleja, había motivos para dársela, porque desde el encuentro animal está perdido, no, no aparece Raskolnikov. Y, y bueno, pues yo estoy enfadado con él. Ya está, estoy enfadado con él. Tengo, tengo derecho a estar enfadado con él. Estoy poniendo el cable de los auriculares por aquí detrás del ordenador, del otro. Eh, Michael Morgan dice, mi tocayo, lo queremos mucho. Sí, claro que lo queremos mucho, pues es que de eso no hay ninguna duda. Por eso no nos puede abandonar así, el muy cabrón. Pero bueno, estuvimos ayer en el concierto, vino con su, con su amigo, que no sé cómo se llama, el de lavapiés, y estuvimos ahí dándolo todo. ¿Qué más está por aquí? ¿Qué más? El burgui. Dice, en el reino de los cielos el torto es el rey. ¿Te refieres a mí, hijo de puta? Eh, bueno, perdón. Pati Confusa dice, Jesse, eres un drogadisto. Sí, lo es. Es un junkie de la nicotina, de la play, de la cervecita, de, de, de demasiadas cosas, de Guns N' Roses también. Sí, 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 sí. Decís que ya he bailado yo más ese rato que he puesto aquí a, a los Boderex que en todo el <ríe> todos los conciertos de mi vida. Pues probablemente pues estoy muy parado y más últimamente, que encima como los grabo y toda esa mierda, pues, pues sí. Mira, Michael Morgan está dispuesto, con esa espada que le he puesto en sus manos, dispuesto a pegar una hostia. Carmen se ríe, ya no sé ni de qué, el alemaño también. Ahí estáis hablando de videojuegos. Sí, señor, escribo para arriba. En plan regresivo. Bueno, más o menos Marcus Lanegan. Sí, Marcus. Tenemos un censor. 
un censor, censorship, que preguntas, y es el amigo Michael Morgan. Le hemos dado la espada para que corte la mano a todos los que nos toquen los huevos en el chat. Lo que pasa que, que se, le va, se le va la mano, se le va la mano. En fin. Uh, de los calicasas, efectivamente. <ríe> Pregunta a Roberto, dice, ¿cómo consigues ese audio y ese vídeo en los bolos? ¿Es un móvil? Sí, es un puto iPhone, como dice Jesse. Dice, se llaman iPhone y dan la felicidad. Sí, sí, sí. Es, para mí, el iPhone es una herramienta de trabajo ahora mismo acojonante. Por esta calidad, por una serie de historias más, por la conexión que tiene entre todos los equipos Mac y todo eso, eh, me ahorro una cantidad de tiempo. Más allá de la calidad o de que se me caiga 200 veces y como es de metal no se me rompe. Más allá de esas cosas, mmm, es, que, es, es que graba de la hostia. O sea, os lo digo, hay algunos vídeos cortos de estos de... De 2.20, de que hago para TikTok, que a veces me da pereza bajarme aquí al garaje. Uh, esto es un garaje como en el que Bill Gates montó Microsoft o. o eh, yo decir Steve Jones. No, eh, Steve Jobs, no Steve Jones. Montó Apple, pues esto es lo mismo, ¿no? Y. Y un garaje. Y a veces estoy arriba montando en el portátil un vídeo de estos de conciertos, de estos que hago, que por cierto no he subido ninguno. De, de estos que hago de resumen de conciertos, pero he subido muchos, muchos vídeos a, a YouTube. Y en vez de bajar con, con el, a grabar con el micrófono, lo grabo con el iPhone. Como solo son 2.20 y como hay música de fondo, a tomar por culo. Lo grabo con el iPhone arriba a pelo. O sea, así os lo digo. Y bueno, pero, pero tengo que probar otros micros. Me compro uno de solapa, que lo necesito, me lo quiero llevar a, a Estados Unidos en estos viajes que vamos a hacer. Y hay que probar micrófonos para, para que esto sea para que esto vaya a tope. Bueno, pues estáis ahí de fondo, seguís teniendo a los Boderex, de verdad. O sea, ya no es solo lo bien que tocan, lo divertidas que son las letras, lo bien traído que tienen el rollo pub rock a lo, espa a lo español, pero es que aparte son unos posturitas de puta madre. El rock and roll hay que vivirlo, tío. Si te meten un palo de escoba por el culo como a los Oasis, yo lo siento, pero yo vi una vez a Oasis y me fui a la mitad del concierto. Canciones muy bonitas para el disco, tal y cual, pero yo para conciertos necesito que me den algo, necesito que me den la vida. No, no, no me basta con las canciones, para eso me quedo en mi puta casa. Os lo digo así. Para que me den el, el disco tocado reverencialmente y quietos, me quedo en mi puta casa. Necesito, ya no digo show, ya no necesito, digo fuegos artificiales. Digo que lo vivan, digo que que hagan algo, que se dejen... Es que esta gente estaba en el suelo más rato que de pie. Les tiraron hasta una braga roja, por cierto. Esas fans, en, fans es enfervorecidas. Que Carmen me decía, pero deja de mirarlas. Y yo, es que no las conozco. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas señoras tatuadas? <risa> Luego hubo dos que en el bis se me colaron delante y me empezaron a pegar culazos. Es cierto que no eran muy altas. Me, llevaba, me llegaban como mucho al esternón. Pero no me dejaban grabar. Me pegaban unas hostias... Que, que flipáis, en fin Dice Michael Morgan, cierto, mañana tenemos aquí a Bourbon, Spacers, Mohamed Saz y Gas Drummers Con lo de Sex Pistols Felicidades y gracias a, a Juan Cacheda por montar salados como ese Para toda la gente de, del área de Cádiz Muy feliz de que, de que vayáis a disfrutar de un festi como, como ese mañana el, ¿Cómo era? El no sé qué, Attack Bueno, eh, ahora ponemos alguna canción Ya sabéis, mañana día 5 eh, ¿Es en Jerez, no? ¿Es en la guarida del ángel? No lo sé. Dice Raskolnikov, son señoras de Vigo, habituales de sus conciertos, en Soria también estaban. <risa> ¿Pero qué hacen? Montan un autobús y van persiguiéndoles. A ver, le, le he enviado un, un audio a... Nos hemos cruzado un, un par de mensajillos en WhatsApp a Vendaño y dice, joder, ayer no, no hablamos apenas, tal y cual. Digo, oye, pues tenemos que vernos para lo de la banda Fantasma, que ese proyecto nuevo, ese disco, que ha sacado, que lo tengo por aquí, a ver si lo veo, y que está, que te cagas. Y digo, oye, y digo, tío, ayer flipe un poco con, <ríe> con este público que yo no conocía. Esto es lo de la banda fantasma. Qué puta maravilla. Solo seis canciones, pero que te cagas. Y dice, ya te contaré, ya te tengo que contar muchas cosas. <ríe> Ay, qué bueno. Dice, Jorge Lorre anda liadillo con una. No sé ni quién es Jorge Lorre. Ah, Jorge, el, el bajista. Vale, por eso tiraron las bragas. Eh, o sea, tiene una sugar mami, Jorge. <ríe> qué bueno, qué bueno Carmen dice, un grupo de señoras mayores que querían pasárselo bien Bueno, señoras mayores como nosotros, o sea, 40, 50 años dice, Igual de pedos que los tíos de su edad Pero ellas bailando y pasándolo bien Sí, 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 es sí, indiscutible Si lo mío era una... Era sorpresa, era... 
No, 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 por supuesto. Raskolnikov, he contado que te pegué una colleja ayer, que en realidad la pediste tú, esa colleja. Y la pediste porque te, te lo dije que te la iba a dar. Dice, una tía que va a Soria persiguiendo una banda con solo unas bragas rojas y vuelve sin ellas, me dice todo mi diésel. No, hombre, no, por favor. Por favor, Jesse, ese comentario ha estado ahí un poco... Ah. Nah, en fin. Bueno, vamos a poner una cosica, porque me he acordado de los Mojo Thunder, gracias a otro de estos tíos que yo quiero mmm, muchísimo, que están en el negocio. Él se llama José Luis Carnes, uy, de Mad Note, y el caso es que él es promotor de conciertos y trae grupos. Va a traer a los Jean Lady, que Michael Morgan y yo se nos está haciendo el culillo pesicola de cara a a finales de enero, principios de febrero, ¿no? Yo tengo que verles dos veces. No me basta con una, a los Jean Lady. Carmen, hay que pensar dónde vamos a ir a verles por segunda vez. Oye, todo esto, antes de poner a los Mojo Thunder, que viene en un ratico el amigo Moses Rubin para... Vamos a hablar de Eric Clapton. Ojo, de una etapa muy concreta de Eric Clapton. Vais a flipar. Nos lo vamos a pasar que te cagas. Yo me pasé una tarde con Eric Clapton, que Carmen está celosa, está a punto de dejarme. Dice que me vaya con él. Vete con mano lenta, vete con mano lenta. No sé, a lo mejor lo ha dicho con algo de... Con un segundo sentido, lo de mano lenta. No lo sé. Pero bueno, no importa. Os voy a poner a los Mojo Thunder, ¿vale? Eh, he encontrado una cosa que yo no había visto. Son 6 minutos 42 y es muy probablemente que lo deje puesto. Entero. Son los Mojo Thunder haciendo el thriller de Michael Jackson en una clave... Mmm, con cierto toque de rock sureño con rips de ACDC, vais a flipar, vais a flipar. Yo, yo, yo lo he descubierto hoy, he dicho, ay, hostia, ha hablado José Luis hoy de Mojo Thunder en... que eso me sonaba que los va a traer pronto, así entre nosotros, y sin ninguna noticia, o sea, no tengo información privilegiada ni nada, Son, es un pálpito. Bueno, pues, yo no hago chistos warriors, Jesse, no te confundas. <risa> eh, vamos a escuchar esto, vais a flipar, vais a flipar. Pues nada, ahí estaba esa versión maravillosa del thriller de Michael Jackson, sí, 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 pero hecha por Mojo Thunder, con mucha entre guasa y un poco de sarcasmo, pero con mucha caña, guitarras ahí a tope, eléctricas de estas que, bueno, pues como el cuello cantador, vamos, ¿qué, qué voy a contar? Algo parecido me pasa cuando escucho la que yo diría que es mi canción favorita de este año. Sí. Está siendo muy difícil elegir los mejores discos del año. Está siendo muy, 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 muy difícil. Pero yo creo que la canción que más he escuchado este año, y os lo digo sin coñas, ¿eh? Os lo digo sin coñas. Y por ende, yo creo que, que es mi, mi favorita, es esta. A ver qué os parece. Bueno, 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 no la vamos a dejar sonar entera porque es muy larga Porque ha sonado aquí un montón de veces esta canción Hay gente con mucha guasa en el chat mmm, Que dice, por ejemplo, vamos a dejarme de que lea el chat eh, dicen, no la conocía, una pasada, dice Jesse de Granada. Ah, bueno, a lo mejor se refiere a la de Michael Jackson. Burgi dice, me suena a este chico, el de la canción esta, que he dicho que es mi favorita de este año. A ver, si no lo es, es que, bueno, es que, no, bueno, en fin, que me flipa, ya está, la he pinchado mil veces, dejadme en paz. Gloria bendita este temazo, dice Michael Morgan. Eh, Burgi dice que esta canción es de la que receta a los médicos. José Miguel Bleda. Uno de los manchegos aquí, pues con carácter como yo, que marcamos tendencia en este, en este grupo. Dice absolutamente de acuerdo, JF, estará muy arriba en mi lista de este año. Grande Moses. Yo no he mencionado a Moses, no sé de qué, estáis, de qué estáis hablando. No lo sé. Ya se le ve en una televisión a Moses. O sea, no te doques la nariz. Moisés, ¿qué tal estás? Hola, guapo. Hola, JF, buena noche. ¿Qué pasa? ¿Te, te sienta mal que diga que tu canción es de mi, mi favorita del año? ¿Qué pasa? No, al contrario, me llena de orgullo y satisfacción, vale. que diría, ¿no? No te... No, no, no te he dado la paliza con esta puta canción. 
Nada, no, bueno, ni Apenas. yo a ti, no te digo. No, pero vamos, se fue a flechar. Tu disco me encanta, pero, pero es que esto es otro nivel, no sé, no sé si me explico. Es de estas cosas que, que te las pones en bucle, ¿sabes? O sea, es así, o sea, no... Y, y ojo, no ha salido como la más escuchada en, 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 la, en la cosa esta de Spotify que te dice lo que has escuchado más en el año, porque realmente yo la... pirateada en el móvil. La tenía pirateada en el móvil porque me diste un adelanto y porque la he visto mil veces eh, en puto YouTube con, con esa toma, sobre todo el, el raw mix, sin los coros de Juno, a la cual tuve el honor de conocer el otro día. Qué bozarrón tiene la tía, ¿eh? Bueno, ya lo has visto. Claro, es claro. Espectacular. Es que el otro, el otro día os conté que estuve presentando un libro, el de las Supremes, de Little Niño, eh, Descubre las Supremes, y el, aquí el amigo Moses con, con David eh, Lorenzo de Los Imposibles, de Los Jíbaros, de Stupid Baboons, de un montón de proyectos, tocaron con la guitarra, y Juno, que está haciendo de Tina Turner en el, en el homónimo musical en La Gran Vía, pues se marcaron un par de temazos, vamos, 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 impresionantes, impresionantes. Y el caso es eso, que, que Juno es la que hacía estos coros, que cuando a mí me pasó esto yo no sabía quién era Juno. Ahora sí que lo sé, ahora sí que lo sé. Y nada, que, que guay, de verdad, en serio, esta canción es, es la hostia, o sea, siempre lo digo. Eh, yo te conocí con, haciendo folk y me flipa cuando haces folk, pero este sonido que está más cerca de, de mí, de... Pues este guitarreo es, es más mío, ¿no? De, de, de toda la vida. Eh, ya va, es otro nivel. O sea, es, es, es otro nivel. Con esto no... Ni, ni quiero decir que te dediques a esto ni a lo otro. Tú tienes que hacer lo que te dé la gana. Pero, <risa> claro, me faltaría más. Faltaría más. Y, pero que... Buah, es que tocas la guitarra muy bien, pedazo cabrón. Y el concierto claro, en, claro, en, claro. en El Sol fue espectacular. Tenéis vídeos de YouTube en, en el canal de Rock and Roll Animal. Y la gente, vamos, me lo dice, joder, qué sobrada. Que te pegaste una pasada muy buena, tío. Muy buena. No te quiero sacar los colores, pero no he venido. Ya, ya, ya. Si es que uno viene aquí a hablar de los libros de otros y al final hablan del suyo. Claro, es, es lo que tiene, es lo que tiene. Hostia, Juan Absenta está por ahí, sí le he visto antes. Hola, Juan Absenta, sí, has hecho pellas. Y estamos dando collejas a aquellos que, que hacen pellas. Pero bueno, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, estábamos hablando, eh, antes de entrar en materia, de Eric Clapton, vamos a hablar hoy de Eric Clapton, vamos a hablar del Clapton que va más o menos desde el 68 hasta el 71. Quizá nos alarguemos al 73 porque en realidad hizo muy poco del 71 al 73 y realmente es una tontería lo que hay que añadir, ¿no? Pero Mejor luego contamos lo que hizo esos años. Uh, que sí, no. fácil. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero estaba, estaba yo hablando antes, bueno, lo han comentado otros, ¿no? Que, que yo estaba metido en fregados de nuevo en, en internet. Y en Twitter, pues, de nuevo, lo del el tema de, los, de las bandas de versiones, de las bandas tributo, porque el amigo Carlos Tizón, de Motel Bourbon, buen amigo también de, de este canal, el caso es que, bueno, pues, la verdad es que debería, si voy a mencionarlo, debería ser textual, ¿no? Él y un amigo suyo, pues, han puesto unos tweets a los que yo he respondido. Y dejadme que, que mire... Perdóname esto, perdóname. Eh, dice Carlos Tizón, no me escucharéis decir que el rock and roll está muerto. Pero cuando una banda tributo cobra un caché que músicos con temas originales no se plantean ni pedir, nos falta un cuarto de hora para irnos al carajo. Eh, en parte estoy de acuerdo. Eh, yo creo que es un síntoma de, de los tiempos que corren, ¿no? Que por un lado los, los grupos actuales mmm, son menos, porque el rock and roll no está de moda, por mucho que Dave de Rock Tales diga lo contrario, son menos. No pueden vivir de ello, mmm, generalmente. Eh, no se pueden dedicar. Al ser menos, matemáticamente hay menos probabilidad de que haya genialidad, porque es una cuestión matemática. Cuando hay más de todo, hay más de todo. Hay mejores futbolistas, hay mejores baloncestistas, hay mejores de todo. Encima, muchos chavales que tienen talento se están dedicando a otras cosas. Ya no solo a, a, a lo mejor, hacer trap, porque está de moda, sino al gaming o, o a otras... O otras cosas. Mira, por aquí te dice Roberto de Bienvenido a los 90. Hey Moses, los 90 te saludan. Saludos, Roberto. Que estuvo aquí comiendo el, el sábado. Estuvimos ahí haciendo... Ay, qué bueno. Planeando cosas. Y bueno, pues eh, 
pues eso, y al final la nostalgia, la nostalgia pues es lo que tiene, y la gente dice, hostia, los Pink Tones, ya que no puedo ver a Pink Floyd, hay unos tíos que se llaman Pink Tones, que tocan que te cagas, que hacen sus canciones, y, y me apetece ir a verlos. O, eh, yo qué sé, mis amigos Nube 9, de Argentina, pues son la hostia haciendo Beatles. Dios salve a la reina, que también son argentinos, pues parece ser que es una banda tributo a, a Queen muy buena. Eh, los Gansos Rosas, pues Jesús, el Jesse, el de Granada, el que está por aquí... Siempre que van allí a Granada, él va a verlos. Porque dice que, bueno, pues que le mola verlos. Entonces, claro, hay tributos y, y tributos. Y un amigo suyo, Gonzalo, dice... La mayor lacra de nuestra era, junto con el reggaetón, por entre paréntesis... Tipos que se aprovechan del trabajo de otros para fusilar su arte y ganarse la vida plagiando. Porque de tributo, muy poco. La mayoría haría un tributo a Parchís si les sirviera para ganar dinero. Bueno, y nos hemos enzarzado en lo de siempre, ¿no? Si los músicos tienen derecho a vivir o no de, de la música... Para mí es que qué más da que toquen en una ver verbena de pueblo a que toquen en una banda de tributo. Mejor en una banda de tributo los Stones que haciendo la flaca y paquito de chocolatero en una verbena de pueblo, creo yo. O yo qué sé. No sé, nos hemos liado ahí. No, no, no quiero enzarzarte en esa historia. Pero, pero bueno, es, es historia. Tú, yo, no, yo creo que tú no has, nunca has estado en una banda tributo per se, ¿o sí? No, no nunca, la verdad que no. Eh... Hombre, como cualquier músico, eh, mi primer grupo obviamente fue un grupo de versiones, pero, claro. pero vamos, estoy hablando con 14, 15 años, pero no, nunca, nunca, nunca he estado en una banda de ese, de ese tipo. Sí. La verdad que, bueno, yo entiendo que también hay una parte eh, que, es, que es positiva y es que estas bandas ayudan a contribuir a que, a que esas canciones no se olviden a veces, ¿no? Entonces sí. también esa parte eh, es, me parece que es buena. Y luego que, joder, que como músico reconozco que la verdad que es, es muy bonito a veces tocar canciones que no son tuyas, ¿no? Hmm. Lo único que mm, entramos en ese debate ya de si mm, estas grandes bandas son casi empresas, ¿no? Al final que sí. pues, como las orquestas gallegas, ¿no? Solo que con repertorio, pues como tú bien decías, en vez de Paquito el Chocolatero con, con los Stones y a lo mejor es mejor, ¿sabes? Eh, hmm. eh, ya te digo, yo no, no es una cosa que... Que me, que me preocupe tener una opinión sólida al respecto. Creo que cada cual es libre de hacer lo que, lo que quiera y, y disfrutar de la música como, 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 como crea que es más conveniente. ¿no? O sea, mm. que, es que, 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 que es que como situación, digamos, circunstancial, no es positivo que, hay, que las bandas eh, originales de rock de hoy en día no puedan a lo mejor tener los cachas que bandas de versiones, pues no, me parece algo positivo, pero la culpa quizá no sea de la gente que hace versiones. Yo creo que esos son los que menos culpa tienen. ¿no? Eh, es el público que decide, que es lo que dice Robert, de Bienvenido a los 90, dice el público decide, como siempre. Claro. Es una pena que la gente no tenga más interés en el rock, es la conclusión que yo saco, en el rock en general, y que solo se quede con lo que ya conoce. Es, es, es a mí lo que me da pena, es lo único. Pero a mí los beat, eh, Nube 9 me ha hecho revivir mi pasión por los Beatles me ha hecho comprar más discos de los Beatles me ha hecho comprar las reediciones de los Beatles, entonces porque alguien decía pues que, que no toquen si no tienen el permiso del grupo yo creo que una banda de versiones nunca va a perjudicar al grupo original en general, ¿eh? Para nada. porque no le va a quitar mercado, le hace estar en el candelero, les da derechos de autor entonces es, yo le decía mira, yo los Beatles han ganado mucho más a Gracias a Nube 9, que lo que les ha robado Nube 9, sin duda. En mi caso, personal. No mm. sé. Y yo no iría a ver una banda de tributo a Boderek pudiendo ver a Boderek. Pero si Boderek no existen, los Boderek, los de Vigo, pues eh, a, a lo mejor... Oscar. Claro, mm. me apetece. Dice Albert Storm, dice, voy a un pub y en el 90% de mi zona te cuelan el trap y el reggaetón. Pues la opción es ir a un tributo de Muse. Así está el plantel. Claro, bueno, lo ideal, sería que, lo ideal sería que la gente le diera una oportunidad a gente con talento, a artistas con talento que tienen sus propias canciones y que le permitieran crecer. Pero no se puede coger a la gente de la oreja y obligarles. Es, es una pena. Eh, todos nos tenemos que poner las pilas. Y yo desde aquí, desde mi pequeña atalaya mediática, pues hago lo que puedo por, por la gente. Pero no dejo de pinchar a los Beatles. Y hoy vamos a hablar de Eric Clapton, que no necesita nuestra ayuda. <risa> pero, pero no dejo de apoyar a, a bandas en, en las que creo que me gustan. Sean de aquí, sean francesas como los Commodore, sea el propio Moses, que, que ha venido como entrevistado muchas veces, que hoy está como 
tertuliano, podríamos decir, ¿no? como colaborador. Yeah. <ríe> Qué duro. <ríe> te, quería, te quería putear un poquillo. Nada, bueno, en fin, es, como dice Burgui, bueno, dice, esto ya no da más de sí, ¿eh? como diciendo, parad ya. <ríe> Alemaño dice, os recuerdo que tuvimos aquí hace un, un debate de dos horas. Ya, pero fue un debate a favor. Eh, no quiso venir nadie en contra, que me, me habría parecido... Eh, también un buen punto de vista y me gustaría que toda esa gente que denosta la banda de versiones pues viniera y dijera por qué eh, que vayan con, si quieren ir en contra del derecho a trabajar y si lo quieren llevar más allá que vayan en contra de los músicos de, de orquestas filarmónicas es otro nivel, ¿vale? pero no dejan de ser gente, músicos, intérpretes de, de obras de arte ajenas no dejan de, de ser eso insisto, a, a otro nivel pero es otro nivel también porque eso ya está en el, en el culmen de la cultura y es mmm, incuestionable que Mozart es música clásica. Para mí los Beatles también. Bueno, he terminado. He dicho. <ríe> lo siento. Lo siento. Moses, se me ha ido. Se me ha ido la pinza. Nada, nada, nada. Se me ha ido, se me ha ido. Me estaba riendo del comentario de alemán de, que, de tus durísimas declaraciones. Sí, sí, sí. El alemaño es que es un maño que vive en Alemania. Entonces, como ah. no tiene como tiene teclado sin ñ, pues pone alemaño con nh, a lo, a lo caranariña, a lo, a lo brasilero. Claro. A lo brasilero. Ay. Bueno, hoy vamos a hablar de Eric Clapton. Eh, para muchos, bueno, para todo aquel que no esté sordo, uno de los mayores guitarristas de la historia, por mil motivos. Hoy vamos a hablar de unos poquitos de ellos. Eh, pero vamos a hablar de, de una etapa en particular por la que Moisés me ha transmitido su especial pasión, sin decir que no le gusten las otras etapas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, me, me pareció muy interesante y ya te dije, digo, hostia, pues un día tenemos que hacer un especial Derek and the Dominos, que al final mmm, hemos ampliado un poquito y vamos a hablar de ese Clapton que deja Cream y vamos a acabar con ese Clapton a punto de, pues, en 1900... ¿De qué año es el Slow Hand? ¿El 74 o el 75? No me, no me acuerdo. 74, creo. Bueno, no sé. Hasta ese Clapton. No, el... Bueno, en realidad nos quedaremos, yo creo que en el 73, nos quedaremos en ese Clapton ya a punto de volver tras dos años de inactividad, casi tres, con esos conciertos sí. en el Rainbow Londinense que quedaron plasmados en este compacto, bueno, disco, y yo creo que acabaremos aquí, ¿no? Pero lo suyo sería entrar por el, por el comienzo Empezar por el comienzo. Entiendo que te gustan Cream. Entiendo que, que te gustan... Muchísimo. Sé que te gustan muchísimo los Blues Breakers, etapa Clapton. Sé que te gustan sí. los Jarbirds. Pero tú... Qué? Quizás la que menos, ¿eh? Bueno, es que era más joven. Eran un blues más ortodoxo. Sí. Bueno, también los, el de John Mayer era también bastante ortodoxo. Pero, sí, de hecho, él se va de los Jarbets por, por cuando graban For Your Love, ¿no? Sí. Dice, ¿qué estoy haciendo? Esto no es blues. Y, sí. y él sentía repulsión en aquella época cualquier cosa que no fuera blues, ¿no? Y decide dejar la banda por eso. Claro. ¿Y, y para ti qué tuvo que ocurrir? ¿O, o qué, qué pasó en Clapton como artista para que dejara de convertirse en ese abanderado incuestionable del blues de, de mediados de los 60, de esa segunda mitad de los 60 en Inglaterra? para dar ese paso y dar pie a esa, a esa etapa tan movida que incluyó muchos proyectos que no llevaban su nombre. Tampoco Cream lo llevaba, hay que decirlo. Tampoco Jarvis lo llevaban. Tampoco yo ya lo llevaba. Pero bueno, que a veces estaba como un poco más diluido, ¿no? En Blind Faith con, con Steve Wingwood, luego con Delany and Bonnie en un segundo plano. Hablaremos luego con un poquito más de detalle de cada cosa, ¿no? Eh ayudando a Lennon al Cold Turkey, luego su disco en solitario, que en realidad podría haber sido un disco casi de Delany and Bonnie, o más bien de Delany a, a secas, eh, es. luego, luego Derek and the Dominos. Para ti, ¿qué es lo que, lo que ocurrió? Pues es, es muy difícil o sea, hacer un análisis, yo creo, eh, global de lo que fueron aquellos años. Yo lo, lo que percibo es, un, siempre he percibido, es un una cierta inquietud suya, siempre muy elevada, pero también una inestabilidad emocional siempre y personal que creo que es una constante en su vida, ¿no? Sí. Es una persona, yo creo, personalmente muy compleja, psicológicamente y emocionalmente muy compleja, 
que, 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 bueno, que, que iba dando un poco quizás saltos de, de mata ¿no? muchas veces y, y es verdad que ahí a donde iba... No, no creo que porque él lo generase, ¿no? pero siempre acaba habiendo conflicto. ¿no? Eh, Krim acaba estallando por los aires, ¿no? sobre todo por la, las enemistades entre Jack, Bruce y Ginger Baker principalmente. Parece que él queda un poco del lado de Ginger y por eso después eh, con Steve Winwood pasan a formar parte de, de Blind Faith. Y no lo sé, no sabría decirte. Yo creo que es, que es una época que es muy volcánica ¿no? en general, en, en, en la música, en lo que ocurre, lo que ocurre en esos años. ¿no? Y y él lo, él lo cuenta, él cuenta que en el momento en el que funda Blind, Blind Faith, él, él siente, y el propio Steve Winwood dice, que él sentía que él estaba experimentando, ¿no? Y llegado un momento, parece que se cansa un poco de esa complejidad musical que, que tiene Blind Faith y que también venía un poco heredada de, de Cream, que como ya sabes, cuando le preguntaban a Ginger Baker si Cream era una banda de rock, él decía que era, que era una banda de jazz blues. ¿no? Eh, y, y, y parece que, que Derek and the Domino surge de ese hartazgo un poco también de estar más constreñido y de, y de jams interminables y de, y, y de dejarse un poco más suelto ¿no? en, eh, aparte bueno está también como una constante también una variable muy importante de esa época su romance con Patty ¿no? eh, que también le, le saca muchos demonios de dentro y sus adicciones por supuesto ¿no? él cuenta que cuando cuando vuelven después de, de una de las giras de, de crimen en Estados Unidos, si no me, si no me equivoco, eh, él cuenta que, que había estado fuera de casa casi tres años. No tenía casa en Reino Unido. Esto lo cuenta en el documental de 12 Far Blues, creo. Este, sí, el de hace eh, dos o tres años. Bars. Sí, Life in Two Bars. Años, sí. Eso, ha estado dos o tres años de gira y no tiene casa. Tiene un piso en Londres ahí de tal que tiene alquilado hace años, tal, pero entonces se, se ha juntado con un dineral tremendo de crimen no sabe qué hacer con el dinero, se compra la casa esta en Surrey donde vive, todavía creo que vive allí, y, y se siente como agotado. Él dice que, 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 que la gente hasta se preocupa de su, estado, de su salud, ¿no? por cómo le ven, y que estaba demacrado, pero en, en el documental él cuenta que no estaba demacrado por la droga, y por tal, sino que estaba demacrado por el exceso de, de trabajo, en el sentido de que se pasaron... Esta gente, Krim fue el grupo que más conciertos dio en el año 68 del mundo, yo creo. Eh, creo que fueron más de 250 conciertos. Eso quiere decir que estabas muchas veces tus pases dobles, ¿no? O sea, estabas todo el día tocando. Era la sensación. Eh, Fue una etapa extenuante todo. porque en tan poco tiempo dieron tantos bolos, grabaron tantos discos maravillosos y con tanta tensión y tanto estrés eh, que, que yo creo tantas expectativas levantadas. Eh, comentaba por aquí Dave el, el peor. No vais a hablar de los celos a, a Hendrix. Hombre, él dice que cuando llega Hendrix eh, a, a las dos, tres semanas de aterrizar en Londres y que está obsesionado con conocer a Eric Clapton y al final Chad Chandler mueve los hilos para que se suba al escenario en mitad de una actuación de, Clap de, de, de Cream sí. y tocó el Killing Floor de Howling Rain y, y algo más y que fue muy pirotécnico, tocó con la guitarra detrás en la espalda, en los dientes y dijo Clapton, mmm, nada volvió a ser igual. Eso lo ha dicho Clapton. Y cuando volvieron de Estados Unidos, sí. encontraron que, que el número uno en, en Inglaterra, en su país, era Jimi Hendrix y era el puto amo. Eso está claro que, que algo pudo, pudo afectarle. Pero yo creo que sobre todo estaba eh, replanteándose un poco haber sido haber estado tan apegado al blues ortodoxo durante tantos años, por decirlo de algún modo, eh, buscando... Ah, quiero aclarar una cosa. Esto no lo estamos haciendo porque de repente Netflix ha hecho un especial, un documental de Eric Clapton. No, no lo he visto. Por eso te lo yo, yo, he visto yo he visto un trozo esta tarde. He visto un trozo esta tarde. Esto está programado desde hace tres semanas o así, ha dado la casualidad. Pero está guay el documental. La parte que yo he visto, que es la que concierne a lo que vamos a hablar hoy, no me ha dado tiempo a, ver, a verlo entero, está muy bien, ¿no? Y ahí comentaba alguien, dice, es que él empieza, además, empujado un poco por amigos, eh... Vale, eres un guitarrista de la hostia. Clapton is God, en las paredes de Londres, en algunos sitios. Eh, Cream, mm. erais la polla. Unos desarrollos instrumentales del copón. ¿Qué tal si empezamos a componer un poquito más? Porque talento tienes. ¿Qué tal si empiezas a caza cantar un poquito? Porque cantas bien, aunque tú creas que no cantas tan bien. ¿Qué tal si pierdes esa vergüenza? Y yo creo que todo eso, más la amistad con, con George Harrison... 
que cada vez que tenía una canción dicen que iba a su casa a tocársela. Mira, que, que él va con, con George a, a grabar el Wild My Guitar Gently Whips del álbum blanco. Ya conocéis la historia, hemos hablado aquí de ello mil veces. Y sobre todo, ver el ambiente que tenía eh, The Band, o sea, el haber conocido The Band, las canciones de The Band, ver cómo trabajaban sin problemas de egos en aquel momento. Luego ya todo <risa> tenemos un especial de Band que hicimos con José Ra Rodrigo y que os animo a, a que veáis en YouTube. Eh, ver todos esa forma de, de centrarse en las canciones, de mezclar estilos, de ser menos ortodoxo. Cuentan que eso fue definitivo para él a la hora de, de, de intentar salir de ese, de ese nicho blues rock en el que estaba metido, aunque fuera flirteando con el jazz o aunque, fuera, aunque estuviera a punto de, de crear el hard rock. Sí, desde luego, incluso me atrevería a decir que también sus visitas a Los Ángeles, en donde se reunía ya, ya dentro de la época más de Cream, pero que, que tuvo una estrecha relación con Crosby, Steel, Nash y Young también, Incluso cuando va más de papas, las míticas fotos esas en las que está fascinado por, por Johnny Mitchell, ¿no? Sí. Eh, mientras iba todo con la cola de En esa época... Que hubo una redada, los... ¿eh? Hubo una redada en la casa en la que estaban haciendo una jam y les pillaron con sí. de todo. No recuerdo en casa de quién fue, pero eso fue Creo la que era el jam, me parece. Sí, sí, sí. Que llega la poli en un sí, momento sí, sí, dado. Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, yo pienso que sí, que posiblemente sea... Lo que ocurre es que él al final adquiere un protagonismo muy grande en estos proyectos, ¿no? En los Blues Breakers de repente pues, se convierte más protagonista que John Mayer, ¿no? John sí, Mayer sí, no sí. sabe cómo sustituirle. Le aguanta de todo y al final le acaba, le acaba, se acaba yendo, largando, no sé, se, se vuelve insostenible la situación, ¿no? Y llega Peter Green. Eh, que otro, 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 otro que era manco. Mano. Claro. Eh, en Cream, pues yo creo que él llega a un estatus de, de semidios, eh, a pesar de, esa, de ese, esos celos que tiene de Hendrix, que luego eran grandísimos amigos. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, una amiga, hecho, una admiración la... mutua muy grande. Clapton señala siempre la muerte de Hendrix como su, su puntilla en su debacle personal. Eh, sí. Dice que, que es una de, los, de, los, de las cosas que le que le hacen caer ya en la espiral definitiva junto con su amor no correspondido con, por Patty, son las cosas que le, que, le, que le hacen tocar fondo después, esos años, los años perdidos que llama él en su autobiografía no, eh, no sé, yo creo que, que bueno, él, él consigue ese estatus de, de, de dios de la guitarra y al final pues bueno va, se, se va conectando creo que Delan y Bonnie son, son clave en, en esto en, el, en, en esa etapa de la vida de, de Clapton, porque como bien decías tú, el su disco en solitario está basado en la, en la formación de Delany Bonnie, pero no solo eso, sino en el Cimas Pass de Harrison Dell participa, aunque mm. no aparece en los créditos hasta la edición de 2001, porque por, por motivos discográficos también están todos allí, los que fueron los futuros de Lecan de Dominos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ese proyecto que también surge un poco de su amistad con Eric, con, con George Harrison, ¿no? Tiene, es un hilo conductor bastante interesante para analizar estos años suyos. Sí, sin duda. Preguntan por aquí dos cosas. Bueno, uno dice Tronker, un apunte muy bueno. Dice con Cream, más psicodelia, diría yo. Sí, había mucha psicodelia también, pero mezclada con el blues, con el sustrato, el, 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 el background jazz que tenía, la forma de tocar la, la batería, Ginger Baker. Esto es un de Graham Bond. Sí, de la Graham Bond Organization. Bueno, organization. Sí. Y preguntaba Rock Tales, dice, sin maldad, mmm, sin malicia, Clapton componía o eran los otros. Bueno, pues es algo que vamos a ir hablando. Porque claro, en, en la etapa Yardbirds, al principio eran prácticamente una cover band, como prácticamente como los Stones. Cuando empezaron a tener temas propios, que muchos no eran propios, era de Graham Goldman los éxitos, pues tampoco eran de ellos, ¿no? Luego con, con Mayal pues no sé si tendría algo así en particular. Con Cream componía no. más, por eso, con Cream componía más Jack Bruce e incluso cantaba más y el toque más eh, pop lo ponía, por decirlo de algún modo, Jack Bruce. Eh, si no recuerdo mal, mm. Clapton cantaba más en temas como Crossroads y más tiraba más a, al monte, mm. al blues. No sé, supongo que el Spoonful y alguna de estas. Digo de memoria ahora sin tener el, el dato mm. en la cabeza. Pero luego vamos a hablar de eso, de cuándo empezó a componer más y a centrarse más en las canciones. Y lo hizo, y lo hizo, ¿eh? Lo hizo, uh -huh. eh, amigo Dave, aunque sí es cierto que muchas de las canciones por las que se ha hecho famoso Clapton son versiones de otros. 
hablaremos de J.J. Gale, claro. hablaremos de, de mil cosas. Dicen por aquí, mis primeros viajes lisérgicos, sin química, fueron escuchando los directos de Cream. Ah, no, no me extraña. Hola, Manco, ¿qué tal estás, tío? Eh, bueno, pues el caso es que nos plantamos en Blind Faith de una forma curiosa. Mm, el, el amigo Steve Winwood, que era un niño prodigio, acordaros, con, con el Spencer Davis Group, era un puto quinceañero. Pero fijaos qué voz tenía, cómo tocaba el tío. Monta Traffic con 18 años, 19. Y, y Traffic era una especie como de band a la inglesa, por decirlo de algún modo, con ese toque pues, un poquillo más psicodélico, quizá, ¿no? Pues con sus cosas, cada uno con sus cosas. Cada uno con sus mierdas, que, que nos gusta decir aquí. Con, con Nick Mason. Y el caso es... ¿He eh, dicho Nick? No, Dave Mason. Dave. Dave Mason. Pues, se me ha ido a Pink Floyd la cabeza. Eh, es un supergrupo aquello. O sea, de hecho, la reedición que tengo por aquí de Lux de, del disco de Blind Faith... Lo pone abajo, lo pone abajo. Eh, bueno, no pone super grupo aquí, pero bueno, lo, lo pone en cualquier lado. Steve Wingu, Eric Clapton, Ginger Baker, que acabó colándose en los ensayos, que no estaba previsto que fuera él. Y luego, pues, eh, Rick Rech, que es un, un bajista cojonudo. Y, y la polémica portada del disco de Blaine Faith, que es una adolescente, una niña de 11 años, con un pechos incipientes portando en su mano una forma fálica, algo que le llevó a que la portada fuera censurada en más de un país. En Estados Unidos salió una foto del grupo. Tú mencionaste que aquí en España también hubo censura, lógicamente. Yo creo que la, aquí en España hubo una portada como la de Estados Unidos, ¿no? que salía el grupo apoyado así como en un... No la he visto. Plim... Quería mirarlo. Sí. Seguro que el amigo Xavier Baliño, en ese libro que, que tuvo de las portadas censuradas por y la censura que hubo durante la dictadura de Franco en el rock, eh, no seguro que lo mencionó. A ver, sí, ya sé que lleva en las manos un avión, pero muchos lo interpretan como una forma fálica. O sea, quiero decir, no, no me estoy inventando nada, no seáis, no seáis mongers. <risa> que por cierto, por cierto, por cierto, hoy va a haber sorteo de discos, que he visto que tengo algunos repetidos, ¿vale? Que lo sepáis. Así que... Porque, claro, tengo la edición deluxe de Blind Faith, pero tengo el disco que me compré antes. Y tengo la edición super mega deluxe del nuevo... del, del primero de Eric Clapton. Bueno, he cogido el libreto, pero bueno. Sí. Y tengo este CD. Entonces, aunque la portada es diferente, pero bueno. Dice Jaliberto, sorteo, ya no cuela. Pasa que yo querría hacer el sorteo. Yo querría hacer el sorteo para esa gente que todavía no se ha suscrito al canal. Y entre, yo, yo estoy por hacer el sorteo entre los que se suscriban hoy. Que ya sabéis que con Amazon Prime es gratuito. Y bueno, pues le dais al corazoncito abajo, seguir, eso es fácil. Y luego seguir unas instrucciones que tenéis abajo donde pone acerca de o about. Eh, yo. Lo dejo ahí. Estoy pensando en que podría ser una, una buena opción para animar a que la gente se una a la familia animal. Malancho, no te quejes que te di el CD en mano, con abrazo y todo. Es cierto que no los envío por correo, eso es cierto. Todavía no he empezado a enviar nada. Pero a todos los que veo, os lo doy. Os lo, os lo doy. O sea... No, en fin. Eh, eh, me, me he puesto a hablar como un, como un poseso. Blind Faith, eh, a, mí, a mí me flipan. Esa mezcla de la voz soulera potente con el teclado de Steve Wingwood. La guitarra de Clapton. Eh, y esa base rítmica pasa que tuvieron mucha mala suerte, tío no tuvieron mucha mala sí. suerte y eso que al final la puesta en marcha del, del grupo fue muy exitosa, ¿no? cuentan que, que eso, que el, el show en Hyde Park, ¿no? fue el primer gran concierto de rock en, en Cien, Hyde Park 100.000 personas, eh, si no me equivoco sí creo que el 7 personas. de junio del 69, creo que lo tengo apuntado por aquí sí. creo Efectivamente. Eh, Efectivamente, compañero. Eh, ha suena un poco así a fútbol. Después del 12 de, jun del 12 de julio se van al Madison en, sí. en Nueva York y, y también lo revientan, creo. Y, y el Clapton dice en su biografía precisamente de que lo que era el éxito del grupo estaba garantizado no solo por la cantidad de fans que había de Traffic y de Cream. Claro. Uh, Llevaban de teloneros a Adelan y Amboni en esa gira. Sí, que ahí hecho. surgió algo, pero... Lo que pasa es que, fíjate, en el documental que he visto hoy... La, la biografía no la he leído, la de Clapton. Pero en el documental que he visto hoy, 
apuntaban claramente a ese mítico concierto de Blind Faith en Hyde Park, que está editado también en, en vídeo, que él estaba muy serio, que estaba como desconectado, que veía que esa química que habían tenido grabando no habían sido capaces de, sí. de transmitirla al... Tronker, ¿cómo que Traffic no existía aún? Traffic existe, que, que yo sepa, desde el 67. No, sí. me, no me digas eso. Es que Traffic se mantiene transversal después y claro. sigue grabando discos. Hombre, pero, yo creo pero que el debut de Mr. Fantasy, esto. yo creo que es del 67, diría yo. Sí. Diría yo. Pero bueno, y estamos en el 68, 69, 69. El 69. 7 de junio del 69. Y el caso es que mmm, él no quedó contento. El disco todavía no se había publicado. Entonces ya cuando el disco se publica, él ya estaba desencantado. No sé si es que es un culillo que... mal asiento o qué coño pasa aquí. ¿Sabes qué pasa? Que él, él, además que es que he leído esta página, me la tengo aquí pillada porque estaba antes con el, con el libro echando una, una ojeada. Y, y tengo aquí pillada una página. Él cuenta en el concierto de Hyde Park que entra de morros al, al, al escenario porque, porque se da cuenta antes de, se reúnen antes del concierto si no me equivoco en las oficinas de, de Steve Wood, del manager ¿no? sí. y ve a Ginger Baker totalmente ido y piensa que ha vuelto a consumir heroína ah. eh, y entonces eh, se lleva una decepción muy grande con él por lo visto y también percibe a Steve Winwood un poco, un poco raro uno y, le, y él dice en su biografía, eh, autobiografía, vamos, que, que sintió como una, un revival de lo que había sido Cream. Y que, y que no le gustó nada el, el, la, 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 las vibraciones que, 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 que sintió antes de ese concierto. Y que, por eso, y que por, eso no, por eso puede que esté así. Y al final ya casi que empieza como con, mala, con, mala, con mal pie, ¿no? El, el, la andadura de, de Brian Faith. También cuenta su desazón con el, la censura que, que hablabas antes de la portada. Como la, muchos disqueros norteamericanos se niegan a venderlo, le hacen boicot y al final la, ponen la foto esa en el salón de la casa de en Harwood Edge, en la, en la casa de Clapton. Uh -huh. eh, y, pero da una, da una explicación el tío muy, muy buena de, de, del porqué de la portada, ¿no? Él decía que que el nombre de Blind Faith, ¿no? eh, como fe ciega o esperanza ciega, era, um, se, se veía muy bien representado por esa foto, que era un fotógrafo de San Francisco amigo suyo, porque el, el avión significaba la modernidad, el progreso y, lo, y el futuro, y sin embargo la chica representaba la inocencia, ¿no? uh -huh. y que era muy asimilable al, al nombre de, del grupo, ¿vale? como, como un este... Como un sí, una metáfora de... o algo, pero metáfora del futuro. Yo creo de... que quizá también habría un poco de voluntad de, de liarla. Yo creo, fíjate. Sí, seguramente. Sí. seguramente. Sí, seguramente. Mira, vamos a hacer una cosita. Como llevamos un ratico hablando y el alcalde Jaliberto está ahí de... pues figurando, no está, está con las manos en los huevos. Quiero decir, él es el que nos tiene que decir poner a uno una canción y no nos lo ha dicho. O sea, me parece fatal. ¿Ves? Mira. Dice Jaliberto. Dice, hola concejal. Está la cosa muy chunga, nos han pillado en Marbella. Los han pillado, pues es que eso es prevaricación, tráfico de influencias, lo, lo de siempre. Bueno, dice Alarido que Clapton es Dior. Y sí, <ríe> Christian Dior. Y venga, sí, vamos a poner una canción. Vamos a poner, eh, amigo Rock Tales, Dave, el peor. Vamos a poner, yo creo que es la canción primera que Clapton firmó él solo, si no me equivoco. Es eh, Prisons of the Lord. Vais a ver en el coro. Al, no muy escucharemos dos o tres minutos de canción como mucho pero vais a ver en el coro no sé si es que yo tengo, sufro imaginaciones o yo noto algo de Harrison hay un, hay un coro ahí a, a, a ver qué os parece voy a ponerla y me voy al, al suelo Presence of the Lord, los Blind Faith, y voy a mirar ahora mismo si está en la composición o no eh, Eric Clapton solo o acompañado, pero yo diría... ¿A ti te suena, Moses? Es, es solo, de él, solo de él, la canción. Presence Perdona, of, of estaba, the Lord. Que estaba Estás muteado. muteado. Es de él, es eh, de él. Creo que es solo suya, porque sí, sí, cuenta es. que se la fue a enseñar a Steve Winwood a su casa mm. eh, y que en y que una de estas... Eh, les dio por, por empezar a verse mucho, ¿no? Y, 
y, y le iba a visitar y tocaban juntos en casa de, de Steve Winwood. Así de surgió hecho, la esto, canción, así surgió esta reunión, en cierto modo. Claro, la canción cuando habla de uh, I finally found a place to live, es, vuelve un poco a eso que hablamos antes. El tipo era un poco una, un sin casa en el sentido de que había estado dos años o tres dando vueltas por el mundo y no tenía un lugar donde, donde parar, por así decirlo. Y se compra esa mansión en, de Harwood Edge en, en Surrey. Y allí, cuando llega, lo primero que hace, las primeras cosas que hace, según cuentan su autobiografía, es escribir esta canción en la que dice precisamente eso, ¿no? En, por fin encuentro un lugar donde, donde, donde vivir. Eh, se la enseña una noche a Steve Winwood en, su, en casa de Steve Winwood, donde iba a visitarle muy a menudo, y cuenta la biografía, y ahí está el germen de Blind Faith, que una noche aparece Ginger Baker por allí, llama al timbre y es Ginger Baker. Y que lejos de alegrarse a Clapton se le cae el alma a los pies, dice. Claro, porque dice, oh, venía ah, huyendo de eso. ¿Eh? Que venía huyendo de eso y te he cortado la frase muy claro, buena. Claro, te he contado era, una frase muy buena. De... Sí, sí. Perdón, que es que te... no, eh, nos estamos pisando porque tenemos un pequeño lag. Eh, si puedes repetir sí. la frase. No, mira, dice... Es que lo tengo aquí además. Dice, una noche Steve y yo estábamos en su casa fumando porros, improvisando con la guitarra, cuando llamaron a la puerta por sorpresa. Era Ginger. Se había enterado de lo que estábamos haciendo y nos había buscado hasta encontrarnos. A pesar de que la casita de Steve estaba muy lejos del camino rodeada de campos salados, se iluminó al ver a Ginger, mientras que a mí el alma se me cayó a los pies. Porque hasta entonces solo habíamos estado pasándonoslo bien sin ninguna intención. La aparición de Ginger me asustó porque sentí de repente que acabaríamos siendo un grupo y que volvería también toda la maquinaria de Stigwood y todo el despliegue que había rodeado a Krim. Recuerdo que pensé, oh no, pase lo que pase ahora, sé que va a salir todo mal. Bueno, eh, Ginger Baker tampoco estuvo, no, no tenía ese... Ese lado reverso oscuro que era eh, Jack Bruce, que es mucho más insoportable que él, dice todo el mundo, ¿no? Sí. Y que yo cuando le entrevisté, la verdad es que no se puede ser más engreído que Jack Bruce. O sea, tengo la fortuna de tener los discos de Cream firmados por él y un vinilo de él en solitario. Pero... Menudo gilipollas. Eh, y que en paz descanse. O sea... Entonces no me extraña. Pero claro, yo, yo, entiendo, yo entiendo a Eric Clapton. Lo que pasa es que yo, de todas formas, por, por esa personalidad de Clapton, por si fijáis, tampoco estuvo tanto tiempo en los Jarbirds. Tampoco estuvo tanto tiempo con John Mayall. Tampoco estuvo tanto tiempo en Cream. <ríe> y con Blind Faith estuvo todavía menos. Y eso que era un proyecto que pintaba muy bien, que, que tenía canciones muy buenas, que la versión del Well All Right de Buddy Holly era la hostia. Y por ahí se, se teje además un, un camino, un canal de, de comunicación con los Crickets, la banda de Buddy Holly, de la que, con lo que luego se cruzará eh, más adelante, ¿no? Y, y bueno, lo, lo que tú comentabas, ¿no? Que en la gira americana llevaban de teloneros a, a Delan y a Boni. Y también a mi querido Rory. Gallagher. Galaha. Sí, una, pero, una pero quien les deslumbró una, fue ese buen rollo de Delany and Bonnie, que en cierto modo le recordaba a The Band por esa transversalidad, por esa mezcla de estilos en la que cabía el soul, el gospel, el rhythm and blues, eh, el, el rock guitarrero, esa multiculturalidad de... Había blancos, había negros, había chicos, había chicas. Era como algo que para un inglesito... Mmm, le, y además esa camaradería, ¿no? Que, que parece que, que los veía tocando en el autobús, los veía tocando mientras comían, cantando todos alegremente, y era como, hostia, yo, yo quiero tener algo así. Hmm. Aunque luego Delani fuera también un poco dictador, ¿no? Según, según cuentan. También el grupo salta por los aires por la personalidad de... Sí, pero eso sería más adelante, ¿no? Yo creo que estaban en todavía en la fase dulce. Como, sí. como, como pasa siempre, quiero decir, en los grupos humanos, muchas veces en las relaciones de pareja o de amistad, hay un acaramelamiento, un... hay un cortejo, luego hay un romance, luego hay una meseta y luego hasta los huevos. Lo que pasa es que en cada caso, pues, cada cosa dura distinto, ¿no? Pero, pero bueno, esa fascinación eh, le llevó... Si bien dicen que él, cuando fue a visitar a, a The Band en, en Bustock... Eh, antes incluso de montar Blind Faith, si no me equivoco, si no me bailan las fechas, él llevaba incluso en la cabeza la idea de pedirle sumarse a ellos, aunque parece ser que nunca les dijo nada porque vio que, que había ciertas diferencias culturales y aunque musicalmente él se habría sentido muy orgulloso y por un lado buscaba disolver su protagonismo en, 
en, en, en, y estar con gente fácil, sencilla, con la que no hubiera que estar peleando, ¿no? En The Band vio ese rollo, aunque también The Band acabaron evidentemente tarifando, como bien sabemos, pero en Delany en Bonnie en principio lo encontró y se, se sumó a esa troupe, a esa especie de Rolling Thunder Review, o pre-Rolling pre Thunder Review, podríamos decir. Sí, sí, totalmente. Eh, que además, eh, es que fíjate, yo creo que el band, The Band generó un, un impacto muy, muy, muy grande, en esto, no solo en Eric, sino pienso también en, en George, ¿no? Cuando George va también a gusto a visitarles, Igual. cuando... Uh. Cuando vuelve y dice, joder, pero los Beatles no somos un grupo. Son, hay, hay claro. do, aquí hay dos mandones y yo estoy aquí marginado, ¿no? Y eso también le hace querer su gira con, con esta gente y hacer sus cosas, ¿no? Entonces yo creo que, claro, eh, ellos... Eh, al final lo que dices tú, que también esa armonía en The Band duró quizá un año, ¿no? Hasta que empezaron todos a beber demasiado y a, y a pelearse entre ellos y a, y a abusar de, de, de las sustancias, ¿no? Pero bueno... Es que en realidad, como me dijo una vez un amigo, dice, tú ponte a pensar en algún grupo de rock que haya acabado bien. Y es que no, es difícil. Pero en cualquier grupo de rock o en cualquier equipo de fútbol o en cualquier grupo humano siempre hay tensiones al final. Y, y encima, tú sí, que eres sí. músico, tú eres artista, tú tienes tu sensibilidad, tú tienes... Eh, todos tenéis un poco de ego, como todos tenemos nuestro ego para nuestras cosas. Es que es muy fácil chocar en algo además tan sensible como es el arte, tío. Nah, y aparte yo pienso que esta gente pues eran niños, ¿no? O sea, eh, en, en una, tengo aquí otro libro también, que he recuperado para la causa hoy, que es este, que me costó un, dos pavos, tío, en Amazon. Siento hacer publicidad, pero es que no sé por qué narices estaba tan barato. No pasa nada, con, Amaz viola. con Amazon Prime nos podéis suscribir gratuitamente y entre los nuevos suscriptores de hoy vamos a sortear algún disco de Eric Clapton. Pero os tenéis que suscribir. Hola, perdón, perdón. Pues, pues aprovechando, meto la cuña. Este me costó dos duros. Este es de Philip Norman. Esta es la biografía de, de, autor, de la no autorizada, ¿no? Que también, él, como sabéis, ha hecho la biografía de, de, este, de, de McCartney, de Lennon. Ha escrito mucho de los Beatles también. Y en este libro, yo lo leí hace años, ya lo he trasteado, vamos. Y mí, yo me quedé muy sorprendido con una, una anécdota que cuentan, ¿no? Cuando Clapton eh, ya hace su primer intento para salir de, la, de las drogas en el año 63, eh, recala en una especie de casa de acogida en la que le... pues eh, que pertenece a un médico famoso londinense, ¿no? Y cuentan la historia de que Clapton un día le dice a la mujer del médico, me parece, eh, es que no recuerdo los detalles bien, sí, sí, sí la anécdota, le, le dice, oye, ¿quieres que prepare café? Eh, y cuando Clapton llega a la cocina, se planta delante de la cafetera y, 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 la, y le mira a la mujer y dice, es que no sé hacer café, ¿no? Eh, y era un tío ya de, pues eso, de... Con los huevos negros, de, dilo. De, de, de casi 30 años, de un millonario, eh, un, un ídolo de masas, ¿no? Y en realidad es gente, pues, pues ahí lo tienes, ¿no? O sea, el tío no sabía hacer un café, ¿no? Eh, dicen que los años que estuvo en su casa encerrado eh, se los pasó comiendo chocolatinas. Era su única fuente de alimentación. ¿eh? O sea, no sabía cocinar. Joder. Eh, entonces, estamos hablando de personalidades muy jodidas. Yo pienso sí. que cuando, cuando, cuando ahora mismo vemos a los futbolistas y decimos muchas veces, joder, qué niñatos, tal, el Neymar, el, el no sé quién, tal, eh, con 20 años tienen millones, no sé qué, y son unos negocios. Esta gente, salvo algunas excepciones, pienso que muchas veces era igual. Es decir, era gente que se vio millonaria con 22 años, eh, la habían maltratado toda su vida porque siempre les habían tratado de inútiles, ¿no? A la gente de las escuelas de arte, sí. y en el caso de Clapton es muy jodido porque tiene toda esa historia familiar muy dura de, 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 de mucho dolor, ¿no? De, de, de sentirse siempre rechazado, de si su madre lo, biológica lo maltrata cuando la, cuando la conoce, ¿no? Y eso le genera un resentimiento tremendo. Entonces, al final yo creo que... Que, que esta gente pues tenía su tenía un ego muy grande, pero también porque era gente complicada, ¿eh? yo siempre pienso que al final eso que, eso que decías tú ¿no? que, 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 que es que eran, eran personalidades muy complejas que se habían encontrado con todo muy de golpe y, y no, eran, no eran gente y, fácil y, y mete por medio drogas, que en el caso de los deportistas claro, claro. se presupone que un poquito menos de droga tiene que haber en algunos casos hemos sabido con el paso del tiempo que los ha habido muy activos al respecto, pero <risa> Pero a priori parece más incompatible con, con la labor de un deportista que con la de un artista, ¿no? Aunque también los artistas tienen una sensibilidad mayor también. O sea, drogas y más sensibles. Yo creo que es sí. un cóctel... 
explosivo. Sí, 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 sí. sí. Es, es complicado, es, es muy complicado. Pero bueno, hablábamos de, de Delany, que he descubierto que se llama Delaney o algo así se pronuncia. Eh, sí. Pero claro, como yo siempre lo había leído y nunca lo había oído, no me había molestado en ir a un YouTube y buscar entrevista y que alguien le presentara, pues para mí era Delany, creo que hoy va a seguir así, porque me va a costar mucho uh -huh. cambiarlo. Eh, se encontró algo maravilloso que le permitía estar en un segundo plano, que le permitía relajarse, divertirse... Mmm, no sé, yo creo que era, que era algo perfecto porque encima fueron como una terapia en principio, ¿no? De, tío, tienes que cantar más, tío, tienes que hacer tus canciones. Tío, o sea, en principio todo pintaba muy bien, realmente. Pasa que, sí, desde luego. Pasa que tampoco, todo, todo, quiero decir, eh, la historia no es redonda pues porque desde el punto de vista musical, cuando se fueron de gira a Alemania... Claro, la gente quería ver a Eric Clapton y se encuentran con Eric Clapton tocando la acústica en un segundo plano, haciendo coros, cantando poco, y eso fue... Tuvieron que encajarlo tanto los Delany and Bonnie, la pareja, con los músicos que la acompañaban, que eran la hostia, que, que venían también de tocar con otra gente espectacular, que, que bueno, luego hablaremos de, de su futuro. Y con ese... ¿Cómo encuentras ese punto entre lo que eran ellos antes sin Clapton lo que eran con Clapton, se les une Harrison también, en un momento dado. Sí. Es, es una cosa... A mí me parece me parecen fascinantes y me parecen buenísimos. No voy a decir que sean mejores que The Band, pero tampoco los considero muy inferiores. Quizá tienen menos discos, quizá tienen menos canciones clásicas, pero en cuanto a sonido, creadores de ambientes... No sé, yo los veo como esta gente transversal que mezcla muchos estilos, como puede ser... Los, los Alman Brothers en un momento dado mezclan, mezclan bastante estilo. Sí. Eh, vienen de esa, tienen un estilo más sureño. Es, sí. o sea, al final Grateful Dead de también esta... mezclan muchos estilos. Grateful Dead empezaron claro, con el folk. Vienen un poco también de esa escuela de Leon, de Leon Russell. También, ¿no? de... también. Leon Russell, sí, sí, sí. sí. Eh, pregunta uh -huh. Tronker que por qué Blind Faith no tuvieron continuidad. Pues básicamente porque Clapton se cansó y se fue con... A, a bote pronto... Si no recuerdo mal, se fue con, con Delany and Bonnie, que los llevaban de teloneros, que era un grupo que Grant Parsons había presentado a George Harrison para ver si lo fichaba para su sello Apple, que George Harrison le dijo a Eric Clapton, oye, ¿por qué no los lleváis de gira? Que son muy buenos. Y, y bueno, eso del networking que dicen los, los guiris. Y, y le fascinó, era lo que necesitaba, creo yo, en ese momento Clapton. Necesitaba cariño, creo yo, y divertirse sí, y, y, y menos bronca. Mira, a propósito de eso, JF, Dime. dice... Tú interrúpeme, ¿eh? Faith... Tú interrúpeme que yo estoy hablando mucho, pero porque veo no, huecos. Ahí. Dice, la gira de Blind Faith nos hizo a todos muy ricos y lanzó el álbum en directo a lo más alto de las giras estadounidenses, de las listas estadounidenses, perdón. Pero terminó con la desintegración de la banda. Y fue solo culpa mía. Se debió a, única, a una única razón. Según yo me fui desencantando cada vez más con lo que hacíamos, empecé a caer un poco a poco bajo el hechizo de nuestro grupo de teloneros, de Laney and Bonnie. Bueno, más o menos... Es sí. tal cual lo que has dicho tú, contado con sus, con sus palabras. Sí, es que soy su biógrafo, no sé si te lo había dicho. Soy el negro que le escribió <risa> la, la biografía. Bueno, hay un, un álbum maravilloso, On Tour, es de Lani and Bonnie and Friends, y se llama On Tour, que, que tiene su máxima expresión en esta maravillosa caja de cuatro compactos, con los conciertos completos en, en el Albert Hall, y también en, en Fairfield Halls, y de ahí salió eso, y esto es una puta maravilla. O sea, estos cuatro compactos son, son una gozada. Los escuché cuando me los compré, no los he escuchado mucho más, porque compramos tanto y tenemos tanto a nuestra disposición, que es imposible sacarle todo el partido. Pero, a ver, Luchati, yo no he dicho que sean mejores de The Band, de hecho he dicho, no voy a decir que sean mejores que The Band, porque de Van tuvieron otra química, otras can unas canciones, pero transversalmente era un grupo, para mí, también maravilloso. O sea, no, 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 no pongáis en mi, en mi boca palabras. Estás que... provocando, JF. Eso es lo provoca. que ha dicho, dicen que voy provocando. O sea, por favor, por favor. <ríe> Qué cabrones, dice, ganaba mucho dinero y se agobió. Bueno, pues, pues en... eso pasa a veces también. No sabes, el éxito no es fácil de gestionar. 
yo, yo no sé, yo no tengo claro cómo, cómo sería si, si tuviera éxito. No, no lo tengo claro, a lo mejor me volvería un gilipollas. A lo mejor no, pero a lo mejor sí, no lo sé. No ha pasado. El otro día veníamos de tocar en Bilbao, tocamos el jueves ahí en Bilbao. Cierto, muy buenas reseñas he leído ¿eh? de aquello. Ah, yo, yo no he leído ninguna, luego lo busco. José Ra, José Ra ha hablado muy bien de, del concierto ah, en Facebook. Qué bajo. No, que bajo no, ah, que, 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 que cabal. Bueno, eh, que, que te, te iba a contar que justo veníamos hablando en la furgoneta de vuelta de casos que no son pocos, ¿eh? de músicos que forman parte de, de proyectos que alcanzan el éxito y cuando lo alcanzan se, se, se van, porque no, porque no les parece lo que lo que, lo que eh, aquello por lo que habían estado luchando durante tanto tiempo, ¿no? O sea, que no es una cosa rara de ver, ¿eh? uh -huh. que, 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 que ocurra. Eh, y, y vamos, ha habido, ha habido muchos casos, en, eh, concretamente hablábamos de casos más cercanos, así también en el, en el ámbito nacional y tal. Que no vais a mencionar, evidentemente. Luego... Dime. <risa> que no vas a mencionar, evidentemente. <risa> Pero que es verdad que, que ocurre, ¿eh? ocurre y... Y a veces, eh, y es una decisión que es valiente en el sentido de que, bueno, yo siempre, en el caso, el caso de Clapton, yo una vez lo dije y, y, una, y un colega me dijo, ya, pero es que está... tú piensa, él se va de los Jarvets cuando consiguen su primer número uno. Sí, el For Your Love. For Your Love es el primer número uno de los Jarvets y el tío dice, pues esto no me mola y se va. Joder, me parece que es una decisión muy valiente. Sí, pero no por el número uno, sino porque no quería hacer pop. Claro, pero no quería hacer pop, quería pero hacer el tío blues, dice, bueno, Quería hacer blues. El 95% de los mortales estamos tocando en un grupo que llega al número uno y lo último que nos ocurre es irnos. Aunque no nos guste, dices, bueno, yo me quedo aquí pastando, cogiendo pasta y ya veré lo que hago, ¿no? Pero, sí. pero era un, tenía 19 años o 20 años en esa época, ¿no? O sea, que es sí. como... No, no, es, no es la decisión más racional, por así decirlo, que, que tomaríamos. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Eh, y eso habla bien de, de sus valores, yo creo, en esa época y de su pasión por la música que de verdad le movía. Y un colega mío me decía, ¿pero qué dices? Al final, si tú, o sea, el tío sabía que era un puto amo y, y tenía tanto ego que decía, me voy porque allá donde vaya me voy a hacer de oro. Y puede ser que fuera por eso, pero bueno, no dejó de arriesgar, ¿no? No sé. Eh... Aquí dicen cosas. Dicen, yo ya soy un gilipollas antes de morir de éxito. Tampoco pasa nada. Bueno, eh, dicen por aquí, es una putada tener por maldición el dinero. Jariberto, el alcalde, dice si tuvieras éxito, JF, tampoco mandarías los CDS. Sí, porque pagaría a alguien para que lo hiciera por mí. Eh, si, si fuera rico. Sí, 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 sí. No, no sé, en fin. Y mira, lo que dice Juana Absento, Juan Absenta de, es una gran verdad, eh, yo creo. O sea, yo después de haber... Yo, soy, yo siempre, vamos, yo, yo soy una persona, no me considero un mitómano, pero sí me gusta conocer la historia de los artistas que me gustan, en el sentido de que de que me gusta leer libros y me gusta... Entenderlos. Detrás de las canciones, etcétera, pero no, no genero idolatrías tampoco excesivas, yo creo. Pero eso que dice de que lo mismo Crapton era tan pobre que solo tenía dinero, yo después de leerme sus autobiografías, ver sus reportajes, escuchar discos, eh, no me cambiaría en la vida por este señor. ¿eh? O sea, por, no, la vida que ha tenido me parece un... Sí, sí. Un calvario, por, ah. mucha, por mucho éxito, por mucho talento, ah. pero es un calvario a nivel, a nivel humano, a nivel de amor, a nivel de relaciones personales, eh, las drogas, el deterioro. Eh, su, o sea, lo que le ocurre con su hijo, su hijo ¿no? De, sí. Ya con cuarenta y pico años, ¿no? Tiene, tiene un hijo que es, que es su razón de vivir y lo pierde. Eh, pierde encima, a sus mejores amigos y constantemente. Encima, ¿no? con cierta responsabilidad lo pierde. Se siente responsable porque el niño... Al final se lanza por un, de, de un balcón de un rascacielos en Nueva York. Que eso mm. sí. pues es dolorosísimo, evidentemente. Pierde a sus mejores amigos horrible. constantemente. O sea, sí. la muerte de Jimmy Hendrix le hace polvo, pero no solo a Jimmy Hendrix, a Steve Ray Bogan en el año ¿no? 91, si no me sí. equivoco. No, 90 o 91, no recuerdo. 90 o 91, seguro. Yo diría que el verano ah. del 91, diría. Creo que sí. 16, no, y además, en ese accidente, él, él era el destinado a... A, a, a ver, a estar en el helicóptero, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. No se sube al helicóptero porque se queda en el bar tomando algo y le cede su asiento a Steve Ray Bogan. ¿no? Un poco o sea, como lo de Waylon Jennings y Buddy Holly. De, uh -huh. Ojalá vuestra. ¿Cómo era? Ojalá os heléis en, es, en ese autobús, ojalá se estrelle tu avioneta. Y, uh -huh. y se estrelló. Sí, sí. 
muy doloroso. Eh, entonces, bueno, es una vida que, que a mí no me genera, ya te digo, me da, me da, es un personaje que me da bastante lástima muchas veces, ¿no? Porque sí, es un dios de la guitarra, ha, ha hecho lo que ha querido, se lo habrá pasado también muy bien en algunos momentos de su vida, ha sido elatrado. El, el, a pesar de que es un personaje políticamente complicado también y complejo, porque el propio Brian May dijo hace poco que le, le, le tildó de, de casi de fascista el otro día, ¿no? En una... Ay, no me entré de eso. Sí, bueno, tienen un, cierta, hay un cierto resquemor. Dijo, políticamente Clapton es un idiota. Dijo, eh, eh, bueno, por... alguna cosa ha dicho últimamente claro. regulera. Sí, 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 no, tiene un, tiene un, o sea, es, es un tipo que es, que es complicado también en, 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 ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, tiene una, un historial de cosas, de declaraciones controvertidas, de, de posiciones un tanto pff, eh, cuestionables, ¿no? Entonces, es un, ya te digo, es un caso, es un, es un caso complicado y, y al final, es, ya te digo, creo que todo se sustenta en que es, en que es una persona que, es, que creo que sufri, ha sufrido mucho. Sí. Entonces, bueno. ¿Te parece que pinchemos una canción de Lani and Bonnie, de ese disco en directo, Venga. Coming Home? Coming Home de la Nian Bonnie con Eric Clapton de gira. Eh, una experiencia que contó con, con muchos músicos, si no recuerdo mal, el de Stephen Stills también se dejó caer por allí. Y de las canciones de ese disco en directo, On Tour, que yo, por supuesto, os recomiendo que os hagáis con, con este cofre que no es caro para llevar cuatro compactos, ni muchísimo menos, aparte de lo molón que es, es la única en la que figura la firma de, de Eric Clapton. Compartido, por supuesto, con, con Bonnie y con, con Delany. Los, los Bramet, podríamos decir. En... Sí, señor. Ahí está, ahí apostillando, sí, señor. Así me gusta. Palmero. <risa> bueno, sí, ahí con, dándole, dándole con el libro. Bueno, eh, no es lo único que hizo Eric Clapton. O sea, realmente... Mmm, Claro, era un tío muy solicitado. O sea, John Lennon le pide que se una a la Plastic Ono Band y va a tocar con ellos ese festival por la paz en, en Toronto, del cual hemos visto, aparte de la actuación de la Plastic Ono Band, también la de Chuck Berry en ese festival, me parece que es el mismo. Es, sí. Es súper mítica esa actuación. Y Jerry Lee también toca, ¿no? Creo que sí, pero no estoy tan, tan seguro. Sí, había, un, había una película sobre aquello, ¿no? Que se editó con un par de canciones de cada actuación. Hmm. Yo tengo un par de DVDs, uno con un par de, de tal, y ahora la de Toronto, que se ha puesto a la venta lo que es el concierto en sí solo de, de Chuck Berry. Y, y bueno, pues eh, lo que pasa siempre con los conciertos de Chuck Berry. El tío es un crack, pero la banda... A, a ver, ensayado. <risa> por decirlo de algún modo un poquito cabrón Dave, dice se ve una conversación fluida, seguro que queréis hablar de Clapton <risa> que hijos de puta sois a ver, eh, bueno, no hemos bailado juntos en este tipo de programas muchas veces nos estamos pisando un poco los pies a veces uno va a un ritmo y otro a otro pero, pero bueno, hazlo tú gilipollas, quiero decir <risa> ay, ay por Dios y, y bueno, en, en Cold Turkey la famosa canción de, de Lennon, esa oda al mono, eh, la guitarra solista sí. es la de la de Clapton. Que Efectivamente. Fue un, que fue un, un puntazo. No fue el único Beatle con el que colaboró, obviamente, ¿no? O sea, con su gran amigo George. Claro. Eh, aunque no aparecen los créditos, como hemos mencionado antes, pero el Alcimas Past está, está grabado, está plagado de, de guitarras de. De Clapton, ¿no? El a mí quizá la que más me gusta es ese primer, ese primer tema, el I Had You Any Time, que la guitarra solista o la que empieza el disco precisamente es de Clapton, pero claro, nunca estuvo, nunca estuvo en los créditos por, por, por conflictos discográficos, ¿no? Ni, ni siquiera eh, como Angelo Misterioso, porque creo que, no, que, porque no, que, creo que en el tercero de Cream aparecía confirmando como, 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 como coautor de una canción bajo el sobrenombre de Angelo Misterioso. Pero dices eso Harrison en el disco de Cream. Sí, 
Ah, claro, es que estamos claro, hablando claro, al revés. Batch. Estamos al revés, perdona, sí, sí, sí. sí. Claro, Batch eh, la, la, la componen juntos Harrison y Clapton y, y figura en el Goodbye. Eh, que es muy curioso porque la parte que todos creemos que es la de Harrison es la de Clapton y la parte de Clapton, Clapton es, la es la de, de Harrison. <risa> a veces pasa. Y, mira, es en este disco precisamente que sale la televisión ahora, que es la edición de 2001 de la Alcim Más Paz, cuando en el libreto, yo, yo tengo esa edición, me la compré con 10 años, me acuerdo. Qué joven eres, cabrón. Eh, y me acuerdo que, que Harrison en ese libreto dice, por fin, hoy, 30 años después, Puedo poner a mi gran amigo Eric los créditos de este disco, cuya contribución fue, fue imprescindible y muy, muy importante. ¿no? Ya prescrito. Y... El delito ya prescrito. Claro. Entonces, bueno, en... y bueno, ya pues, si, si quieres por, por también saltar sí, un la, poco la tengo preparada, la tengo preparada. Este capítulo, eh, que decir que, que, que desde aquí, de estas sesiones de grabación de la Cinema Pass, que quizá fue la mayor concentración de, de estrellas del rock en Londres de aquel año, ¿no? surge de Recalde Dominos también. Sí, es, es justo por ahí va a conectar. Pero vamos a escuchar lo que tú decías. Ese I'd have you any time. Qué delicia, qué magia ese I'd have you anytime. ¿Cómo que sintonía de peli picantona de los 80? Te meto un cabezazo al arido. Te meto un cabezazo, pero vamos, te tienen Esta que ir a buscar. Además, vamos. además compuesta en, en gusto, creo, ¿no? Eh, por por con, George con Bob Dylan. Eso te iba a decir, con Bob Dylan también visita, aparece. Sí, sí, sí. Eh, escrito, bueno, sabéis que nuestra querida María Canet, su disco favorito de la historia es este el de George Harrison, el All Things Must Pass, y le escribí hace solo dos horas y media preguntándole ¿cuál es tu aporte favorito de Clapton al All Things Must Pass? Por meter algo de ella en el, en el programa. Me acaba de responder ahora mismo. Dice, me pillas de concierto, jajaja. Ja, ja. <risa> Pero bueno, ya nos has dicho tú eh, este aporte. Eh, María Carey, no, María Canet. Ay, Dave, ¿cómo eres? Juguetón. Eh, no, una delicia, una delicia. Pero... Es que bueno, en este disco no solo está Eric, es que está Dave Manson también, es que está el propio George. Te, 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 ¿no? te leo, te leo aquí, tengo justo delante, tengo justo delante George, Eric Clapton, Gary Wright tocando el piano, el órgano y el piano eléctrico también. Bobby Whitlock, que era otro de los de Delany and Bonnie y que acabaría en Derek and the Dominos, claro. también con teclados y demás. Klaus Bormann famoso por la portada, entre otras cosas, del revólver, del que hemos hablado, creo que hemos hablado alguna vez, hace poco, pero si no volveremos a... Plástico plástico no van, ¿también? Ta también, también, por supuesto. Jim Gordon, batería... Bueno, Jim Gordon y Carl Radley, vamos a ponerlos junticos, porque era la, la base rítmica que estaba en ese momento con Delany and Bonnie, que luego estuvo con Joe Cocker, que luego estuvieron aquí, que hablaremos ahora a continuación también del disco en solitario de Eric Clapton, en el que también estuvieron, y luego en Derek and the Dominos. Eh, Ringo Starr, batería, Billy Preston, teclado, Jim Price y Bobby Keys, más conocidos por los Stones, por el Exile on Main Street y todo eso. Alan White, batería, os recuerdo que Alan White fue el batería que sustituyó a Ringo para la segunda toma, de, bueno, para la toma que apareció en el álbum, o en el álbum o en el single, creo que en el álbum, de, de Love Me Do, si, si no me equivoco, eso en el vídeo que hice lo, lo conté. Pete Drake, John Barnum. Pete Ham, de Bad Finger, guitarras acústicas. Tom Evans, de Bad Finger. Eh, Joey Molan, este no lo tengo controlado. Eh, Peter Franton, guitarra acústica. Dave Mason, eh, en fin. Eh, Jim, Jim Kellner, si no me equivoco también, ¿no? ¿Quién? Jim Kellner creo que también graba alguna batería en ese disco. Mm, no lo veo, pero bueno. Eh, iba a ser el, de hecho, iba a ser el batería de Dragon de Dominos en origen. Eh, pero al mira, final, eso no lo sabía yo. por alguna incompatibilidad, acaba siendo Jim, Jim Gordon. Hmm. Y, eh, y luego, uno que te has dejado, que es que, que va a despertar las delicias de nuestros. Ginger Baker. Eh, de nuestro chat. Eh, que creo que ese disco es su primer crédito en el que aparece la historia de la música y es Phil Collins. Ah, hostia, sí, cierto, tocó la batería. Vale, pero no viene en Wikipedia, que es lo que tenía delante, pero es cierto, es cierto, Phil Collins. Tocó la percu, cierto. creo, en algún corte. Sí, pero no, no viene en Wikipedia, pero supongo que en el disco sí. Lo que pasa es que no, no tengo al lado ni el disco ni las gafas para leer los créditos que vendrán de un tamaño ridículo. Pero veo por aquí que, que incluso John Lennon 
y Yoko Ono tocaron palmas, que Ginger Baker tocó la batería por ahí, Mal Evans, del que hablamos, eh, yo creo que con el festival, el documental Get Back, creo que estaba por ahí Mal Evans bueno, también, bueno. Dave Mason ya lo hemos mencionado, Peter Frampton ya lo hemos mencionado, Danny Harrison, el hijo, el hijo de George, pone que tocó guitarras acústicas, piano eléctrico, ah, pero en 2001 solo, en la, en la, en la reedición, claro, claro, claro. Mm. Bueno, sí. Porque hay una toma alternativa de My Sweet Lord que en 2001. Pues la alineación, como veis, es la hostia. O sea, eh, es una constelación de estrellas los que se juntaron para, para grabar este disco, producido por, por Phil Spector. Y, de hecho, ahí hubo una especie de, de intercambio. Yo creo que Phil Spector era el que iba a... No, lo estoy mezclando con Derek and the Dominos. Y ahora toca irse al disco en solitario, de, al primer disco en solitario de Eric Clapton. Este disco que, que, bueno, la verdad es que mucha gente... O sea, los músicos eran los de, de la Nian Bonnie. Prácticamente le robó la banda, como quien dice, o se la tomó prestada, según se mire. Porque de la Nian Bonnie ya no estaban tan happy happy como como cuando Clapton les conoció, aunque no había pasado demasiado tiempo. A lo mejor es Clapton el gafe, que allá donde va... Él no, no es él el, el centro de la polémica, pero, pero logra sembrar el desconcierto. ¿Quién sabe? Y ese disco es maravilloso. O sea, yo, yo diría que es mi disco favorito de, de, de Clapton en solitario. Por encima del Slow Hand y por encima del Ocean Boulevard, que lo debo tener por aquí, pero no sé dónde ahora mismo. Diría yo, no sé, no sé qué piensas tú. A mí me gusta mucho. Es verdad que yo tengo predilección por, ya, ya te digo, a nivel más proyectos personales, en, por Dragon Dominos, la verdad que el, el Leila me atrevería a decir que es uno de los discos de mi vida, también, al igual que es el Altim Más Paz. Eh, pero, pero luego, no sé, en solitario, Slow Hand me gusta mucho porque fue el primer disco que tuve de Clapton. Eh, me gusta mucho este, el primero, la verdad, también. Y luego es cierto que también hay uno por el que tengo mucha, mucho cariño y que me encanta, que es, que, que es un disco muy raro uno. Es posterior, eh, al, justo posterior al, al Ocean Boulevard, que es el There's One in Every Crowd, que me parece una auténtica delicia. Es, un disco, es el disco en el que coquetea con el reggae debido a su amistad con, con Bob Marley y... Y es un disco muy bonito. Eh, sí, pero la Shot the Sheriff viene en el Ocean Boulevard, si no me equivoco. Sí, 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 sí. No me equivoco. viene en el Ocean Boulevard, pero en el, el otro disco, digamos que es como... Si, si bien ahí en el... Estoy buscando, la, porta, estoy buscando la portada porque... Sale un perrito. No sé si lo escucha. Me, me suena, pero... Joder, no sé. Hay de estos discos que hace tantísimo que no los escucha, ¿sabes? Sí, es, es, la portada sale su perro. Y, y ese disco, si bien, eh, como dices, el Lies of the Sheriff está en el Ocean Boulevard, en este disco sí que se aprecia una influencia mucho más heavy de, de, de todo lo que es el mundo del reggae, e incluso a, a, hacen una versión de The Sky is Crying de Albert King, que, es, que, que la, la llevan tiradísima de tiempo e incluso tiene un, tiene un toque también por ahí, ¿no? Y es un disco que a mí me, me, me gusta mucho, la verdad, me, me parece muy chulo, así que no sabría decirte, la verdad. Que, ¿Con qué me quedo de su, de su obra? De, de su producción, sí. No, 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 lo tengo, no tengo escuchado este disco. La, o sea, lo habré escuchado, sí, pero no, no tengo recuerdo especial, sinceramente. Podría decir otra cosa, pero digo la verdad. No, no lo tengo muy escuchado. Pero pues interesante sí, es que lo menciones. Este me, gusta, me gusta mucho. Es de los discos que así más, me, más interesantes me parecen. Luego el Backless también está... Hmm. El No Reason to Cry me gusta mucho. Eh, también. Bueno, es que te Yo me quedo con los tres primero, la verdad. Me quedo con... No te voy a mentir. Me quedo Hombre, con... El Ocean Boulevard es... nos pasamos como con otro disco, ¿no? Que es, es bueno, pero lo hemos escuchado tantas veces que al final... Sí, eso es cierto. Eh, pero es muy bueno, es muy bueno. <risa> bueno, he dicho los tres primeros y, y me estaban... Sí, claro, es que el No Reason to Cry, sí, ya, 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 ya te he localizado. No me preguntes por qué pero estaba ubicando al Slow Hand eh, como tercer álbum de, de Eric Clapton. No me preguntes no, por qué. Sí, 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 ya lo, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo ahora mismo. Pero no me preguntes por qué. No sé qué decirte. Eh, mm. Así que... Sí, no, sí, sí. El Slow Hand es del 76. 77. Siete, pero antes, fíjate, le he, he dicho por aquí, es del 75. Y, y claro, porque estaba, 
O sea, lo he, lo he desubicado. Lo he desubicado. He borrado del claro. mapa los otros dos. Sí, sí, sí. sí la también. progresión va... Eso, es el, es el Ocean Boulevard, el Death One in Every Crowd, este que te digo yo creo que va después. Luego no sé si viene por ahí el No Reason to Cry este. Sí, justo antes del no, Slow Hand. Posterior. Eso es no, posterior al, al Slow Hand. Eso es. No, no, justo anterior. Eh, es ah, justo, ah, Eric, Eric Clapton. Eric Clapton, Ocean Boulevard. There is no one in every crowd del 75. No Reason to Cry del 76. Slow Hand del 77. Backlash, Backlash del 78, Another Ticket del 81, Money and Cigarettes del 83. Y ya pues sigue la cosa. Sigue la cosa. Sí, sí, pues yo he desubicado el Slow Hand. ¿Por qué? Pues porque me ha salido de ahí mismo. Ya está, no, no, no le demos más vueltas. Así que ya está. <risa> Creo que lo he colocado incluso por delante de Lucian. Se me ha ido la pinza completamente. Y oye, aquí con humildad a, a asumir. Pero bueno, estamos en, en el primero de, de Eric Clapton en, en solitario. En ese álbum que ha sido lujosamente reeditado hace pues un año y medio, dos años, con una cosa muy chula, eh, en una caja, que tiene mmm, las tres mezclas que se hicieron del disco. Porque es muy curioso, sí. eh, porque Eric Clapton hizo una premezcla de la que no quedó nada contento y se la envió a, a Delany para que lo mezclara él. Porque Delany, ahora hablamos, tuvo un enorme protagonismo en, en este disco. Y como no se la devolvía, como no se la devolvía, pero es que no le llegó, pero al final se la volvió a enviar, pero se echaba el tiempo encima. Al un final, de correos. La, la, al final fue Tom Dowd, mega ingeniero de Atlantic, presente en grabaciones de Aretha Franklin, presente en, en, en todos lados, en todos lados, en Crime incluso. Bueno, creo de que hecho, en, el, en el disco de los Dominos, ¿no? Eh, eh, sí, pero eso, pero eso viene luego. Eso viene luego. Eh, y... Y al final la mezcla que la gente conoció fue la de Tom Dowd. Entonces, ¿aquí qué han hecho? Pues lo que han hecho es mezcla de Tom Dowd, la oficial, por decirlo de algún modo. Mezcla de Eric Clapton, que Eric Clapton dice que su mezcla es una basurilla. Eh, mezcla de Delany. Y luego extras. Y bueno, son de estas joyitas que, que da gusto tener, que nunca acabamos. Alguien me decía, ah, pues eso lo escuchas una vez y ya está. Pues probablemente, hijos míos, pues probablemente, pero... El libro este, pues es, es, es una, una joya, es una, es una gozada. O sea, no sé. Mm. Los que no nos metemos drogas, yo, en algo tenemos que gastar el dinero que no tenemos. Yo ese disco lo tengo original del 70. Uh -huh. eh, lo encontré en una tienda de discos de, en Reino Unido. Uh -huh. una, y primera edición, además, y me costó cuatro, cuatro duros, macho. En, eh, y, y vale, no, no es barato ese disco en primera edición. Lo he estado mirando luego en Discox y tal, y está, está cotizadillo. ¿Qué es, cotiz tengo, ¿Qué es claro. cotizadillo? ¿50 pavos a lo mejor? No, hombre, ¿70 pavos? ¿80 pavos? Sí. Está bien. Pues yo tenía una el CD. Grande. Yo tenía el CD y me compré pues esto que es una, una joyita, vicio. Esto es vicio puro. Eh, vamos, vamos a escuchar si os parece una canción, pero la mezcla de, de Lani, que es probablemente no suene tanto como, como la mezcla original. Y, muy distintas, ¿eh? Claro, por eso. Vamos a poner la de After Midnight, que es una de las que más se nota la diferencia. Que los, los vientos tienen un protagonismo especial. Tienen un protagonismo especial. Uh -huh. Y... Está muy chula. Vamos, vamos a escucharla y, y hablamos un poco del, del protagonismo, aunque estoy repitiendo la palabra un poco, perdonadme, de Delany en, en, esta, en esta grabación. Ahora. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Ese ritmo acelerado del After Midnight de, de Clapton, que es más veloz que el de J.G. Kale. Cómo les entran esos vientos y luego la guitarra, cómo, cómo la mete ahí en primer plano el punteo de, de golpe a saco. Es, es una puta maravilla. De hecho, a mí fíjate, si una de las cosas que me pasa con este disco primero de Clapton es que no siempre me emociona mucho el sonido que saca la guitarra. Ya está con la estrato y tal, pero me parece mucho más fascinante el sonido que saca en el disco de los Dominos, uh -huh. que en este disco, que todavía suena muy fina a veces. Y es una de las cosas que la mezcla de Delany está mejor tratada. La guitarra de Clapton suena mejor en la mezcla de Delany que en la mezcla eh, original, la que conocemos todos, yo creo. En mi, 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 mi humilde opinión. Uh -huh. eh, y lo del rollo de los vientos es brutal. Es que, claro, no están, no, 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 están en otro plano completamente diferente. Estamos enfadando a Dave. Demasiado protagonismo le estamos dando para que merece, la verdad. Siempre me... Es, 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 Dave es una de las mejores cosas que me ha pasado en Twitch. Le quiero muchísimo. 
he aprendido un montón de él. Su canal hermano, Rock Tales, son divertidos, pero es muy pesado. Es muy pesado. Entonces, cada vez que digo vientos, él me, me replica. Metales. A ver, Dave, vientos es más amplio. Vientos habla de metales y de maderas. Podemos tener razón los dos. Quiero decir, todos los metales son vientos. Eh, ojo de los de soplar, no me digas el triángulo. Eh, pero si hubiera un clarinete, no es un metal, por ejemplo. Entonces, mmm, eres muy pesado. Dice, es verdad, soy muy pesado. Metales. <risa> yo, yo, yo lo llamo vientos y ya está. Si quiero lo llamamos horns. Y nos quedamos ahí eh, y, y ya está. Pero bueno, en fin, en fin. Eh, perdona, eh, se me ha ido. Dave me perturba. Eh, Dave me, me hace perder la cabeza, pero no en el sentido sexual de la, del mismo de, de perder la cabeza. Dice, el gong es metales. Hombre, es percusión. Pero no, no mezcles, porque entonces ya eh, la liamos. La, la liamos. Eh, decía Bonnie, la mujer de Delany, en aquella época, que en este disco... Eh, parecía como que... Bueno, Delany compone muchas canciones de este disco y decía como que Clapton iba cantando detrás de Delany en muchas canciones y que realmente si hubieras si en la mezcla pusieras por encima la voz de Delany y pues bajaras la de Clapton podría ser como, como estar escuchando a, a Delany and, and Bonnie desde el punto... Desde ese, bueno, sin Bonnie, desde ese punto de vista. Pero fíjate, Slanky la primera la compone... Eh, Delany y Eric Clapton Las, y además con el nombre de Delany delante, no sé si por, por alfabético o, o porque tuvo más peso en la composición, no lo sé la de Bad Boy también, Delany y Clapton la de Lomson a Long Way From Home, Delany y Leon Russell, que es uno de los que apareció por ahí después, cuando fueron a Inglaterra, que, que su aporte fue tremendo J.E.A.K. After Midnight Easy Now es de Clapton totalmente Blues Power, que es de las joyas de, de, de este disco, es de Clapton y Leon Russell. Bottle of Red, of Red Wine es de Clapton. Y el resto, eh, Loving You, Loving Me, eh, Don't Know Why y Lady Rain, que tenemos que escuchar un trocito para contar algo, son de Delany y de Clapton. Y ojo, que hay una Told You For The Last Time, que es de Delany y de Steve Cropper, el guitarrista de Stax, de Booker T and the mm. MGs que eso es una, una puta maravilla. O sea, es un disco de verdad, escuchadlo, meteoslo en vena. Eh, es un Clapton que, que realmente te planteas, bueno, quizás sea simplemente un escalón más de, de esa escalera que, que él va recorriendo, que su guitarra sigue teniendo esa personalidad, que el blues está más lejos que le han ido influyendo, como a todos nos pasa, lo que tenemos alrededor, eh, nos, cosas que nos empapan y nos calan más que otras, y a él evidentemente le había ido calando todo. Ya no está ese pozo de, de rock progresivo que todavía había, todavía había, que más suena, en Blind Faith. Ya hay otro, otro rollo más abierto, más... Más transversal. Es más libre. Es más, sí, más libre, más es, transversal, sí. sí. Como, es lo que le ocurre cuando Drega de Dominos, al final, al igual que este disco, es todo lo contrario a Blame Fate, ¿no? Es comerse de cero el tarro e improvisar mucho y tocar a, a tope, ¿no? Eh, y hacer mucha jam. Y, y yo creo que es un poco lo que le pasa, ¿no? Volver a un poco a los orígenes y no complicarse tanto la vida como hacían a lo mejor en Cream o en Blame Fate. Y te iba a decir, José Rafa, digo, José Rafa, JF, ¿cómo se llama antes de José Rafa? Llámame, llámame José Rafa, no me importa. Me gustaría. Te preguntaba por ahí, Jariberto, si podemos explicar la habilidad técnica para ser considerado uno de los mejores guitarristas de, de, del rock o del rus. Tú, tú, tú eres y el guitarrista, sí, yo, interesante. No, yo no. Se nos escapa un poco quizás al, al, al ámbito de estos años en los que estamos tratando, pero creo que al final, creo que su, la, la principal virtud que tiene Clapton, por resumirlo rápidamente a nivel guitarrístico, es que supo aunar como nadie las técnicas de los grandes del blues, es decir en Clapton escuchas constantemente a Freddie King, sobre todo a Albert King a B.B. King y mucho menos nombrado pero a mi juicio casi más que ninguno de los tres o quizás por detrás de Freddie, a Otis Rush Sí, la leyenda eh, de Cobra en Chicago, ese sello al que se fue Willie Dixon cuando abandonó Chess y que es otro de es de los más infravalorados, probablemente. Junto, sí. con, junto con Magic Sun, por ejemplo, 
es de los más infravalorados. Magic Sound lo que pasa es que murió muy pronto también. Pero es de los más infravalorados de la historia del blues de Chicago. Y creo que, vamos, que su gran virtud reside en haber aunado todo lo de esa... Y, y te he citado cuatro, como te podría citar luego mucho más, por supuesto sí. también... El James tu, y Robert, Robert Johnson. Johnson. Sí. En él, eh, eh, etcétera, ¿no? Pero Elmore James también, aunque Clapton tardara muchos años en coger el slide. Eh, sí. Elmore James también es una de sus grandísimas influencias. Eh, Big Bill Bronsey. Eh, bueno, pues por, podemos seguir todo lo, todo lo que queramos, ¿no? Pero al final creo que su mayor virtud es eso, es haber conseguido eh, aunar técnicamente y sobre todo alcanzar un nivel de excelencia técnica muy alto, es decir, el, eh, y un nivel de ejecución súper pulcro. Es lo, para mí lo que caracteriza a Clapton eh, a, a, es precisamente la pulcritud de la ejecución. O sea, tú te puedes poner... Sí. Obviamente no, no, yo no he visto los 900 conceptos que dio Krim y seguro que metió gambas en más de uno de ellos porque entre otras cosas iría hasta las cejas de todo, ¿no? Pero, pero tú te pones los discos en directo, que antes todos sabemos que son las mejores tomas, seleccionadas, no sé qué, pero es verdad que el tío se está improvisando 12 minutos y no pega una nota mal, ni de tiempo ni de tono, o sea, no pega una nota mal. Eh, y, y, y es muy creativo en los fraseos, tiene una articulación muy buena y creo que al final esa, eso, es lo que, eso es lo que le posiciona como un referente, ¿no? que a diferencia de otros guitarristas mucho menos ortodoxos ¿no? de, de la época. ¿no? Sí. Eh, me atrevería a decir que ese nivel de ortodoxia lo consigue como mucho Peter Green también, que, 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 que le hace muy bien la labor de suplirle en los Bruce Breakers, ¿no? pero sí. ni siquiera Jimi Hendrix, ¿no? que es un gran virtuoso. Sí, pero es más guarrete, es más guarrete, más... Claro, eh, Clapton es que es una ejecución es perfecta, ¿no? Es, 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 es impresionante. Yo, la pregunta de Jaliberto, veo que va con poquito de tonito. Nuestro alcalde... ¿Ah, sí? sí, yo creo que sí. Yo creo que iba como diciendo... Pues yo no entiendo por qué... Yo, yo, yo le veo, yo le veo, ¿sabes? Le, le veo a Jaliberto ya... Le, le veo esa intención, fíjate. Es nuestro alcalde, pero tiene sus defectos. Bueno. Entonces bueno, yo era... A ver, a ver, contadme por qué. A ver, contadme, decidme por qué. Pues mira, Vamos. ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué te, qué te ha dicho más esto de eso? ¿Qué? Jaliberto. Y aparte, fíjate, Clapton lo ha dado por alguna desafortunada declaración, eh, etcétera. El otro día leía que Clapton era el ejemplo perfecto de esa persona que dice, no, yo no soy racista, yo tengo amigo, un amigo negro. Ya. Pues, eh, ya sabe que lo que hablamos antes de, su, de sus tendencias políticas, tanto a veces... Sí, eh, hubo, hubo cierta eh, polémica en algún momento dado de su carrera. Sí, complicadas. <risa> Eh, es verdad que, fíjate, que creo que es de las personas que más ha hecho por el blues, obviamente, en la historia de la música, ¿no? Es decir, sin él, eh, así como muchos otros de la escena, sobre todo londinense, de, los, de la primera mitad de los 60, sin él, eh, eh, quizás, pues muchos de estos músicos, como B.B. King eh, o el propio Maddie Waters, gente así, no hubiera, no hubiera tenido una jubilación tan buena, ¿no? Bien, Cierto. Porque ya sabemos la anécdota esta de cuando los Rolling Stones van a grabar a a Chicago, ¿no? Y se encuentra la Maddie Waters limpiando los cristales de... Creo que era pintando un pasillo, ¿eh? Creo que era pintando un pasillo. Ah, pintando un pasillo. Bueno, yo sí. había ido con limpiando los cristales. Creo que eso es lo que se ve en la película, si no me equivoco, Cadillac Records. ¿O era al revés? No, no sé. El caso es que, eh, claro... Bueno, haciendo labores es, eh, de mantenimiento del edificio, por decirlo algún monto. Eso es. Estos chavales eh, niñatos ingleses, eh, en muchos casos, ¿no? Eh, fueron los que les pudieron dar una segunda oportunidad a esos artistas negros norteamericanos que allí estaban pues olvidados, eran obviamente, obviamente discriminados y que las pasaban canutas para vivir, ¿no? Y de repente ellos popularizaron la música blues hasta un punto, ¿no? De que, de que es que ha sido la, la base de, de, de todo lo demás, ¿no? O sea, decía que decía a, a propósito de la, de la pregunta de, Jal, de Jaliberto, que ahora dice que te has colado. Me la envaino, eh, me la envaino, no pasa nada. Soy, si mal, pen, soy mal pensado a... de mierda. Si le preguntas a Eddie Van Halen, le preguntas eh, cuál era su mayor influencia, te dirá que se queda una de las mayores era Eric Clapton, ¿no? Entonces, y, y Eddie Van Halen está considerado quizás el padre de la guitarra de hard rock, ¿no? Es ese paso el, posterior a... El, sí, el último revolucionario tras Hendrix, probablemente sea el último gran revolucionario. Entonces, sea él. Clapton está ahí, está en la historia y, y creo que eh, ha, ha hecho muchísimo por, 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 por poner a la música negra, concretamente al blues, ¿no? En, en, el, en un lugar privilegiado dentro de la historia de la música moderna, ¿no? A mí me hace mucha gracia a propósito de esto y ya, ya paro de... A, no, 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 todo lo contrario, ahí. agradezco porque yo he hablado de más hasta ahora. Sí, sí, sigue, sigue, Hay sigue. una anécdota muy buena, eh, cuando Clapton está de gira con Cream en el 68 en Nueva York, se lo llevan a los estudios eh, 
de, joder, de ¿cuál, ¿cuál era la discográfica? La de Areta. Atlantic. Eh, Atlantic, eso, Atlantic. Eh, como eran los que editaban a Cream, si no me equivoco, sí. en, en Estados correcto, Unidos. Correcto, correcto. Eh, le, llevan, le llevan a los estudios, ¿no? Y, y a una sesión con Aretha Franklin. Y el tío, claro, estamos hablando del año 68, los looks que llevaban, el pelo cardado, el, eh, los ap pantalones apretados que, es el, que se les ve de todo, sin que se les vea nada, eh, pues lo más excéntrico del mundo, ¿no? Y le llevan a una sesión con Aleta, ¿no? Y ahorita se lo queda mirando y se ríe de él. Dice, pero este payaso que habéis traído al estudio, ¿quién es? ¿No? Sí, pero se cascó, un buen, se cascó una buena guitarra en un tema. Claro, pero lo cu cuentan que ella se descojonó cuando lo vio, pero y este pavo que habéis traído aquí y que luego le escuchó tocar y se quedó flipando en colores, que dijo, wow, ¿no? La propia Areta, ¿no? Que era como que no, no le tosía ni Dios. Entonces, entonces al final es, 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 es... Da mucho que pensar, ¿no? El hecho de que este tío al final tenía dentro de sí mismo el... el, el todo el, digamos, todo el gen, ¿no? Todos los ingredientes para ser un grandísimo guitarrista de de blues que, que era muy respetado por los propios músicos ¿no? de, de, de blues como, o, de, o de soul ¿no? como era el caso de, de Arita ¿no? en este caso así que, así que esa anécdota a mí me hace mucha gracia ¿no? porque le vio, le vio con las pintas y se rió de él y luego al final acabó diciendo joder, eh, cuando enchufó la guitarra flipó en colores en esas sesiones en las que también estaba Dwayne Allman sí, 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 sí. Bueno, no sé si en la misma coincidieron. Sí que los no sé dos... si en la misma, pero sí que está en... Las, en, en Yo en creo, disco, creo que es el mismo disco, en Lady Soul, si no recuerdo sí. mal. Está en The Wait y en otra más, Dwayne Allman. Y no me acuerdo ahora mismo del nombre en la que está Eric Clapton. Pero permitidme un segundo, un inciso, porque querría saludar a, a Víctor de Music Radar Clan que se ha lanzado ahí a decir ¡Atlantic! <ríe> se, ha, se ha lanzado en el chat. Por un momento... No, no, pero eso nos pasa a todos. Sí. Eh, pero Víctor, eh, para mí es un referente. Su canal Music Radar Clan, primero en YouTube y luego en Twitch, es un tío pues que, que aparte le envidio porque quizá porque escucha mucha música que yo no escucho y tenemos todos la tendencia también a admirar lo que cada uno lo que no tiene, ¿no? Eso, eso es muy humano. Entonces, él sabe muchísimo de electrónica, sabe muchísimo de rap, eh, sabe muchísimo de, de cosas de las que yo no sé prácticamente nada pero bueno, es que no se puede tampoco abarcar todo no entonces lo veo como tenemos una intersección, su canal y el mío tenemos formas diferentes de comunicar porque somos muy distintos el tío es, es como Clapton con la guitarra, es el hombre tranquilo eh, Víctor, lo veis y es como el hombre tranquilo, sabe muchísimo de música indie y su canal de Youtube es una pasada eh, Aparte que tendrá creo que 200.000 seguidores o una barbaridad. Y sus directos en Twitch, bueno, pues el tío se ha traído a, a toda Latinoamérica, a, a España, a, a su canal. Y os recomiendo que os paséis por Music Radar Clan, que es un, un canal hermano. Así que eh, dice Dave si le gusta Rosalía. Pues mira, no sé si le gusta Rosalía. no Con esto de que me he yo a hacer los vídeos cortos de de TikTok y todas estas historias, la verdad es que no he visto ningún vídeo de, de Víctor hablando de, de Rosalía. <risa> dice dice Víctor, no quiero molestar, seguid que estaba interesantísimo. <risa> dice José Carlos, que está por aquí, uno de los nuestros, y también de los de Víctor. Dice Víctor, es una pasada, musicalmente estamos en las antípodas, pero me gustan mucho sus vídeos. Y algunos los disfruté mucho, como los de Bowie o Nine Inch Nails. Terminamos contigo, Víctor, ya te lo prometo y volvemos, también por primero porque amamos a Clapton, segundo por respeto a nuestro invitado, aunque es un muy buen amigo, Moses, además un tío al que admiramos muchísimo, pero joder, me ha hecho mucha ilusión verte por aquí, y, y es que es lo que dice José Carlos, que aunque en un momento dado hables de cosas que, que a lo mejor no conozcamos tanto, joder, yo te he oído hablar del nacimiento del hip hop, te he oído hablar de, de un montón de, de cosas de las que yo tengo muy poca idea y, y, y he disfrutado luego a lo mejor no me lo voy a poner en casa pero, pero es cultura dice suelo venir pero no suelo hablar para no distraer bueno, te prometo que es la próxima vez que interrumpas claro, es que si hablaras más no, no soltaría ahora de repente todo esto, por ejemplo, acaba de aparecer Despelotier, Frasco pues como viene mucho pues es como Dave, son ya de la casa y es como, 
pues si os gusta tocar la guitarra, pues el canal de nuestro luthier de cabecera, de Spelotier, sabe un huevo, visitarle en YouTube, visitarle en, en, en Twitch, ha empezado en TikTok haciendo unos vídeos súper divertidos. Y ya está. Pero claro, Víctor, es que tú acabas de aparecer y no puede pasar desapercibido esto. Pero bueno, ya te dejo. Ya, perdón. Perdón, perdón por la emoción, ¿vale? Y un día me, me encantaría que vinieras, tío, a, 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 a... No sé, que hagamos una pinchada media de cinco canciones cada uno. O de un tema de los que de los que yo controlo menos. Dice yo feliz, joder, pues para nosotros sería un honor. Pues ya, ya nos ponemos en contacto y estuvimos hablando el otro día de ti, Roberto y yo. Que estuvo Roberto comiendo en casa y estuvimos hablando mucho de ti. Que lo sepas, lo mismo te pito el oído, pero el derecho, el, el bueno, el bueno. Volvemos a Clapton. Perdón, perdón por este inciso, pero era necesario, Moisés. Perdóname. No te preocupes, por favor. Perdóname, perdóname. Bueno, y Víctor, ya que estás, este señor, Moisés, es artísticamente Moses Rubin. Búscalo, por favor, porque tiene una carrera interesantísima mezclando folk con melodías con aire de sesentas, pero luego se pega un guitarrazo en, en plan Eric Clapton y... Tiene un disco, el último, Dreams and Certainties, en el que se le ve de chiquitín agarrando una guitarra Stratocaster. La primera vez que agarró una guitarra eléctrica en sus manos se la colocó un cuñado... No, un cuñado, no, un... ¿Mi tío? Tu tío, tu tío, eso te iba a decir. Bueno, cuñado de tu madre, iba a decir, bueno, algo así. Y, y se le ve feliz, <risa> se, le ve, se le ve feliz. Y, y bueno, pues te recomiendo que, que lo escuches. Eh, Moisés, Mo, Moisés toca folk también, claro. Yo le conocí haciendo folk con unas melodías acojonantes. Y, y bueno... <risa> Tocamos lo que, lo, lo que se puede. Sí, 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 sí. Y ya termino diciendo que Despelotier dice, lo primero, no te puedes llamar JF, que lo he visto en un vídeo. Es que Inés Hernán, una cachonda mental, una humorista, pero también tiene un programa, un programa feminista eh, ahí, seremos mejores o algo... Las mejorcitas son, bueno. Saldremos mejores. Pues ha hecho un vídeo de, con curiosidades sobre los nombres, qué te puedes llamar, qué no te puedes llamar. Y entonces dice, no puedes ir al registro y poner dos iniciales. Y dice, no te puedes llamar JF. Y aparece ahí un JF en la señal de prohibido, pasar, tachado. Y he cogido ese clip de ella y lo he puesto en, en redes sociales diciendo, muy mal, muy mal. En fin, ya, se me acabó la tontería. Estábamos terminando con este primer disco de, de Eric Clapton en solitario, que por favor echarle la oreja porque es una puta joya pero si queréis iros a esto, que os lo vais a encontrar en, en Spotty habéis visto el After Midnight que hemos pinchado, es una puta pasada, con esos vientos Dave, vientos, de metal pero vientos al fin y al cabo en primer plano eh, ¿te parece que pongamos un trocito de Lady Rain para que hablemos de ese vínculo tan fuerte a muchos niveles, entre Eric Clapton y otro gran artista, has asentido, lo tomo como un sí. Vamos a escuchar Larry Rain, que si no me equivoco, es un es la última canción del disco, o sea, así de memoria lo digo, y pues, si es así, que lo es, eh, pues se convierte en uno de los mejores finales de discos de la historia, pues junto al American Girl de Tom Petty y, y otras cuantas canciones de esas, que no es lo normal, que una canción tan absolutamente genial vaya... Al final. Larry Rain. Ah, los faces. También, 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 por supuesto. Vamos, Larry Rain. Que llueva. Larry Rain, qué maravilla de canción. Y en esa melodía, en ese sonido. Tiene un influjo, se nota. O sea, es verdad que se nota. Tiene un poco ese, ese regustillo de, de, de las cimas paz, un poco. Sí, 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 sí. Es de la época, al fin y al cabo. Y... Claro, claro, claro. Bueno, es que cuentan lo que he dicho antes, que, que cuando Harrison tenía una canción nueva, se pasaba por, por la casa de, de Clapton. Eh, lo hizo también Eso para es. reclutarle y llevarle al estudio para convencer a sus amigos, o, o más bien para que no se negaran de grabar el Wild My Guitar Gently Weaves por ejemplo. Y yo creo que todo el mundo diciéndole, tienes que componer, tienes que no sé qué, yo creo que es evidente que, igual que lo decíamos en Presence of the Lord, esa primera canción compuesta por Clapton como sola. Eh, ¿He dicho Eric Harrison? Dicen por aquí. 
No, Eric Harrison sí me gusta, no sé. Ah, Eric Harrison, vale, la mezcla de los dos. Ok, ok. Vale, digo, joder, el señor mayor se ha confundido. Que soy yo. Eh, yo creo que es evidente que haya, que haya cosas que transpiren y se te metan en el cuerpo. Y mm. todo, toda esa vinculación tan fuerte eh, con George Harrison, esa amistad que ni siquiera la puso en peligro el amor de una mujer. Ha quedado un poco folclórico esto, ¿no? Pero... Eh, no sé, flipante. No sé si estás levantando la mano o... Hola. Sí, porque pone, si el invitado lee el chat, que levanta la mano. Ah, vale. <risa> vale, es que eso lo dicen a veces como... Por si lo leéis o no lo leéis, por si estáis secuestrados también, a veces. Y... <risa> ¿Qué dices? Digo, ¿quieres decir algo? Ahora, vale, van a empezar a vacilar a base de bien, señoras. Sí, son unos cabrones. No nos hagan no ni puto caso. Y al que menos a Dave. Que le quiero mucho, pero, pero es un trasto, Dave. Es un... Ir a verle a su canal y le dais por culo. En Rock Tales, vais, que son todos unos putos heavies. Vais y le, 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 le troleáis. Ya está. Lo reventamos. Sí, sí, sí. Pero hostias, además. Yo cuando lo conozco. Con de los Scorpions. <ríe> sí, sí, sí. Yo todavía no lo conozco tridimensionalmente, porque lo iba a conocer en Barcelona. Tenía la intención de llamarle en verano, pero pillé COVID y vi a muy poca gente. Pero, pero bueno. Dice Jaliberto, ¿sabéis si hubo relación entre Clapton y Rory Gallagher? Gallagher. Sí. Disparo. Claro que sí. Eh, de hecho, como hemos dicho antes así de pasada, Rory fue telonero en la gira estadounidense de, de Blind Faith también. Uh -huh. No solo de Nani Boni, sino que también Rory Gallagher fue, fue, fue con ellos. Y creo que se llevaban bien y que alguna vez Clapton ha hecho alguna declaración así con bastante cariño. Rory Gallagher era un tío que debía ser acojonante porque todo el mundo habla... Todos maravilla. hablan maravillas, efectivamente. Es que... <risa> Entonces, eh, no solo como instrumentista que lo era, sino como persona. Eh... Sí, sí, sí. Eh, se me ha ido... Iba a decir algo... Ah, sí. Cuando tú has mencionado a todos esos bluesman y decías que, que muchos de ellos eh, han vivido gracias a esos royalties y a todas esas cosas y tal y cual, se me han venido a la cabeza, que es un programa que estoy ahí... que llevo tiempo queriendo hacer y lo voy a hacer con Antonio Hernando, al cual estuve viendo, por cierto, en concierto... Concierto, por cierto. Hostia, estoy con unas consonancias sonoras que quedan fatal, pero bueno, es lo que tiene improvisar. Eh, estoy viéndole en concierto a Antonio Hernando y qué pasada el, el día uno, presentando el disco con un sí. montón de invitados, fue una maravilla. Májate, me invitó a mí, el, yo estaba en Bilbao, la verdad que no, me hizo mucha rabia no poder ir. Un bajete, Antonio, un saludo desde aquí. Sí. Bueno, el caso es que eh, vamos a hacer un programa él y yo de todas esas London Sessions. Y, y bueno, pues es que la, las tiene Chuck Berry, las tiene Maddie Waters antes... Eh, las tiene Jerry Lee Lewis después, por cierto, con Rory Gallagher haciendo una versión de Satisfaction que apenas había escuchado Jerry Lee Lewis. Y bueno, pues la canto, pero solo me sé <ríe> el Satisfaction. I can get no. En fin, eh, las tiene Howling Wolf y creo que es en la de Howling Wolf en la que participa en concreto, no sé si me estoy confundiendo, Eric Clapton. Creo, mm. creo recordar. Creo que sí, y en la de Maddie participa Rory, creo, si no me equivoco. Bueno, tengo todas por aquí. Y es, es, que no es, es que no es una metáfora, es que los músicos ingleses, si bien en Estados Unidos el rock and roll había eclipsado prácticamente al blues socialmente, sociológicamente, que no es exactamente lo mismo, aunque casi, eh, en chess, Chuck Berry había dejado en segundo plano totalmente a Maddie Waters y, y a Holly Wolf. Esos músicos ingleses de Londres la mayoría, que vieron girar a tantos músicos de blues y que retomaron el blues con Alexis Corner, con eh, John Mayall pegando un empujoncito, luego llegando los Jarbirds, los Animals, que pese a la Casa del Sol Naciente era sobre todo una banda de blues. Eh, Dem. Dem, de Van Morrison también. Los Stones al principio eran mucho más blues que rock and roll. Hacían el camón de Chuck Berry pero, pero hacían mucho más clásicos del blues. Luego les rindieron tributo trayéndolos, acompañándoles, supongo que con muy buena voluntad, ya que eran famosos ellos, Steve Wingwood, Ronnie Wood, todos estos, Charlie Watts, eh, Bill Wyman, toda esta gente de, de bandas tan conocidas, apoyaron a estos músicos de blues y grabaron unas London Sessions que flipas, dándoles otro aire. Eh, fue, fue acojonante. Fue acojonante, o sea, a mí me esas London Sessions me, me maravillan por, por, por el sonido y por lo que significan a nivel de, 
de músicos jóvenes rindiendo, rindiendo tributo a artistas mayores que, que estaban ya un tanto denostados, que además eran de otra raza, que en su país estaban sufriendo un racismo acojonante, y es como cuando vinieron a Europa los de, la, los de Stax, la Stax Vault Review, cuando ven que les mandan los Beatles una limusín para recogerles. Y dicen, hostia, es que nos hemos sentido por primera vez personas. Allí también eran personas, pero allí eran negros, sobre todo. Pero en Inglaterra nos trataban de tú a tú, como personas. A mí, a mí esas gilipolleces me emocionan, tío. Eh, no, no, no puedo evitarlo. No, no, no puedo evitarlo. Sí, sí. Bueno, como el hecho de que los Beatles se negaran a tocar ante audiencias... Segregadas. Segregadas, ¿no? Sí, en sí, Estados sí. Unidos, que parece una tontería de gesto, pero bueno, ahí quedó, ¿no? Ellos lo hicieron y nunca tocaron en estadios en los que se segregara blancos y negros. Sí, sí. Sobre todo cuando tocaron en el sur. Sí, pequeñas cosas a, a tener... No, o sea, pequeñas no. Pero son no, no, grandes claro. detalles a, a tener en cuenta. Yo decir detalles, se me ha ido por lo de pequeño. Grandes detalles a tener en cuenta. Dice Dave por aquí que podemos recordar que el miércoles, este miércoles, va a ser el último Sin Faldas y a lo Loco del año. Sin Faldas y a lo Loco es un spin-off de, de, de los canales de Twitch, de Rock Tales, de Despelotir y el mío. Nos juntamos los tres a decir cosas de señores mayores y, y hacer un poco el tonto y a meternos el uno con el otro. Así que os invitamos a que el miércoles lo vamos a hacer en Rock Tales una vez más. Eh, no va a parar hasta de robarnos toda la audiencia a Frasco y a mí, pero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, llegamos a Derek and the Dominos. Ese momento que yo sé que es el que más estabas esperando. Se ha demorado demasiado, lo siento. No te pero eh, lo que son las cosas... Eh, <ríe> le robó la banda de nuevo a Delany and Bonnie y se llevó a Bobby Whitlock al teclado. Y a uh -huh. esa base rítmica maravillosa. Jim Gordon, que es un tipo que acabó mal, que yo no, no recordaba o no conocía la historia de Jim Gordon, que me la contaste uh -huh. tú en un podcast que estuviste en casa, allí en Torrelodones, cuando estaba allí viviendo. Uh -huh. y, y Carl, Carl Rattler, o como se pronuncia, como la cerveza esta con limón uh -huh. que sabe mal, no da igual. <ríe> y surge esa maravilla, tío. Cuéntanos, que, que de Derek and the Domino sabes tú bastante más que yo. Bueno, eh, fíjate, eh, creo que eh, se habían conocido, como bien dices, durante la gira de Drainy en Bonnie, eh, Bobby Whitlock y Eric Clapton y el resto también de los, de los integrantes posteriores de The de, de, de Dominos. Y es cierto que, hasta donde yo tengo entendido, eh, Bobby Whitlock vuelve a Estados Unidos y en un momento dado le dicen, oye, ¿por qué no te vuelves a Reino Unido a buscar a Eric? Que seguramente está buscando con quién tocar o quiere tocar tal. Y se va a su casa, se va a vivir a, a, a Harwood Edge con Eric Clapton, Bobby Whitlock. Y ahí empieza a surgir el, el germen un poco de, de, de Drecan de Dominos. ¿no? En un primer momento, según he leído, eh, la primera opción para la batería era Jim Kellner. Eh, sí. También famoso por, por la Muy Plástico bien, Novan. Me parece que tocó Alan White, pero también con Lennon grabó mucho Jim Kellner. Eh, no sé si en el Imagine o en el, o en el, o en el, o en el vamos, el de la Plástico no van, pero vamos, eh, sí que grabó con él. También toca en el concierto de Bangladesh, como sabéis, en la doble batería con, con, con Ringo. Y, pero bueno, finalmente son Carl Raddell y, y, y Jimmy Gordon eh, los, que, los que se unen a, al, a, al grupo. Eh, empiezan, empiezan tocando en, en garitos eh, sin que se sepa quiénes son. Sí. Eh, de ahí el seudónimo de Derek en lugar de Eric eh, y Clapton dice que disfruta mucho de esos, de esos años ¿no? eh, de esos años, perdón, de esos bolos primeros en los que no eh, la eh, gente... En Clapton casi nada dura años No, 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 na nada, de hecho el caso es que bueno, eh, todo esto empieza pues eso con, con, con jams interminables en casa de, de Clapton entre él y Bobby Whitlock, se empiezan a surgir temas Clapton está en ese momento súper enamorado de Patty Patty Boyd, la mujer de George Harrison esto. Y, y es lo que él dice que le lleva a componer más. Él, él es verdad que, no, que nunca había estado acá por ser un gran compositor, como has dicho tú antes, muy pocas, solamente Easy Now creo es la única que está firmada solo por él, del primer disco, ¿no? El resto son todas en compañía de, sí, de alguien. Sí, correcto. Sin embargo, bueno, y, el... y Bottle of Red Wine también. Bottle of Red Wine. Bueno, según, eh, según Wikipedia, que la tengo abierta. sí. Cierto. Entonces, que con, con, en, este, en esta ocasión él cuenta, y lo cuenta también en sus memorias, ¿no? que, que, que en ese momento, estando tan sufriendo tanto desamor por, 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 por Patty, ¿no? pues se lanza a escribir más. ¿no? Y 
Del desamor bastante... salen más canciones que del amor. De hecho, yo no sé cómo sí. escribes tú tantas, tío. Mira, él lo dice así, mira, te puedo leer, es que lo tengo aquí porque sí, sí, por estaba repartiendo cosillas antes, lo tengo aquí marcado. Hice... Dice, este fue el... Aquí dice... Atormentado por mis sentimientos por Patti, me sumergí en la música y empecé una gira por Reino Unido con los dominos. La idea era que tocáramos de incógnito, fuéramos donde fuéramos, así podríamos volver a nuestras raíces. Al principio funcionó. Fuimos por todo el país tocando en clubes pequeños y en salas de ciudades como Scarborough, Dunstale, Torquay, Red Car. Nadie sabía quién les éramos y a mí me encantaba. Me gustaba mucho que fuéramos solo ese cuarteto que tocaba en lugares desconocidos, a veces entre públicos que no superaban las 50 o 60 personas. Fue un momento increíblemente creativo para mí. Empujado por mi obsesión con Patti, escribía mucho y todas las canciones que escribí para... El primer álbum de los dominos hablan de ella y de nuestra relación. Leila era la canción clave y en un intento deliberado de hablar de Patty, del hecho de que se estaba resistiendo y de que no se atrevía a, vivir, a venirse a vivir conmigo. Básicamente, cuenta después, eso es como eso, él va recopilando algunas canciones, I Look The Way, Bell Ballon Blues la escribe eh, ya en Miami, grabando el disco que se grabó en Miami, porque Patty le había encargado que le trajera de Estados Unidos unos pantalones de campana, eh, si no recuerdo mal... Eh, y, y al final lo que se da cuenta es que ha recopilado una serie de canciones pero que no tienen las suficientes como para hacer un disco y entre lo que consigue hacer con Bobby Whitlock, los covers que, que, que recopila como Key to the How, We Have You Ever Loved a Woman, etc. Eh, ya el disco va tomando forma pero creo que las primeras semanas de grabación son súper eh, poco productivas, son jams interminables hasta arriba de todo constantemente, mm. cuenta que en el hotel tenían un servicio de de sustancia Un catering de... un tanto especial, ¿no? Podríamos decir. Sí, entonces están todo el, todo el rato metiéndose de todo, pero siendo muy poco productivos y acaban un poco de, desesperados, ¿no? Y hasta que una noche, eh, aquí lo cuenta también eh, Tom Down, el que era el productor del disco, le dice... Oye, un inciso, los... un inciso con lo de Tom Down. Sí. Eh, en principio, parece ser que un poco de medio acuerdo con George Harrison o por consejo de él, iban a hacerlo con Phil Spector el disco, uh -huh. pero no lo, lo, lo he visto en el, com, en el documental que he visto hoy, en el trozo de documental que he visto, o sea, eh, que no voy a ir de guay, pero al final no, no cuajó la cosa y acabaron trabajando con, con Tom Dow. No sé cómo habría sido ese disco con Phil Spector, la verdad. Hubiera, yo creo que con la yo, fíjate, yo creo que con la cantidad de droga que tenían no hubiera acabado bien eso. Hubiera sacado la pistola a Phil Spector en algún momento. <risa> buena punto, buena punto. Porque... Ahí, muy bien. Porque vamos, eh, el caso es eso, que un día Tom Down les dicen, oye, están los están los Alman Brothers. Alman Brothers en la ciudad, mm. eh, pásate a verlos. Y este se va al concierto ¿no? y que se queda flipado con Duan Norman y le invita mm. a las sesiones del disco y acaba teniendo un papel pues, que es fundamental. Es que ¿no? la admiración que... era mutua. Es que, claro, claro, bueno. es que por bueno, otro lado... Pasa al cabrón de Clapton, ¿eh? siempre pues igual que con Hendrix, ¿no? O sea, sí, 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 él sí, se sí, queda sí. flipado, pero el otro le adora. ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, es que estoy buscando una... Yo cuando veo documentales tomo notas a la vez, ¿vale? Que Carmen me dice, eres un coñazo, porque a veces paras el, el DVD. O el, el... Bueno, en este caso era Netflix. Y es cierto. Y... Un segundito. Luego es interesante también... De dónde sí, viene que quería nombre. conectarle. Quería, con, quería conocerle. Quería conocerle... Y se sí. lo preguntó a, a su manager y dice, joder, pues es que él también quiere conocerte a ti. Porque se quedó impresionado con el solo de Hey Jude. De, que uh -huh. hizo con Wilson Pickett, Dwayne Allman, cuando sí. estaba de músico de sesión, eh, Marcel Scholes, posteriormente Marcel el Atlantic, Scholes. como hemos comentado en, eh, con Aretha Franklin. Perdona, te he interrumpido. No, 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 que también que era interesante, echando un poco la vista atrás, esto que hemos hablado de la primera gira de, de los dominos en Inglaterra, era muy, es muy interesante también las dos teorías que hay en torno al nombre, ¿no? Eh, creo que el, llega el, el primer eh, Clapton tenía ganas de tocar y no sabía con qué tocar llega, aparece Bobby Whitlock, se ponen a montar esta movida juntos con, con Jimmy Gordon y Carl Radel y llega la primera noche de un concierto que creo que estoy leyendo aquí fue el 14 de junio del 70 en Londres y no tenían nombre y le iban a presentar como Eric Clapton and Friends pero este no le, no le parecía nada, nada interesante y por, por Fats Domino Alguien sugiere eh, Eric and the Dominos claro. y luego parece ser que, que lo deciden cambiar por Derek por, para precisamente mantener ese anonimato que ellos claro, querían. ¿no? Claro. Hay otra historia que dice que fue un error, que, el, que, que cuando les presentaron, en vez de Eric and the, Do and the Dynamos, Dynamos eh, sí, eh, que era como querían haberse llamado de, de primeras, los llaman Derek and the Dominos. 
Sí. Eh, y ya se quedan, se quedan con eso también en adelante. ¿no? Y bueno, volviendo al disco, pues por lo que decías, eh, le, se presentan, eh, les presentan a él y a Dwayne Allman y, y bueno, surge la chispa y la, con la participación de Dwayne Allman en el disco es, es, es vital, o sea, es Joder. clave. ¿no? O sea, es, es que sumar... Así como la de Whitlock, que es el gran mm. desconocido también de ese disco. Sí. Y compone muchísimo. Casi todas están firmadas a mitad de... Por eso. Pero, pero esa conjunción de guitarras, la Fender, que ya tocaba Clapton, si no recuerdo mal, sí. con la Gibson, con ese slide de... de Dwayne, mm. es, es, es que en ese momento ¿quién, hacía, quién tocaba el slide con, como Dwayne Allman? No, nadie. O sea, era... Es que era una cosa acojonante. Y llegó cuando tenían solo tres canciones grabadas. Con lo cual su aporte fue tremendo. Y había sí. química con Tom Dowd. Ya he encontrado... Eh, porque Tom Dowd había grabado con, con los Alman Brothers el segundo disco. El, el Either Wild South, creo que se el llama. Wild South. Sí. Mm -hmm. y, y bueno, pues también tenían ese, ese link entre ellos. O sea, realmente fue tan maravilloso que viendo el documental eh, estaban de gira los Alman Brothers. Y entonces dice Dwayne, oye, que me voy a perder un concierto porque voy a tocar con estos chicos un poco. Y, oye, que me voy a perder un par de conciertos más. Y al final tuvieron que arreglar tres o cuatro conciertos sin Dwayne, los Alman Brothers, hasta que dijeron, hijo puta, vente ya para acá. Sí, sí. Creo que, que, que la verdad es que Clapton dice que la relación que forjó con, con Dwayne fue casi más especial que la que tenía con Jimmy, ¿no? pero que en cuanto Dwayne se fue de las sesiones de Leila, como que, como que de repente se volvió todo gris, ¿no? Como que sí. perdió, la, perdió la, la magia, ¿no? Dice que con, lo dice aquí, dice, como con otro guitarrista nuestra banda cobró vida. Dice, cuando Dwayne se volvió a tocar con los Alman Brothers, ya nunca volvimos a ser los mismos. Sí, aunque estuvo Dave Mason, pasó por allí y, y pasó sí. más gente, pero no... no... Pero bueno, es verdad... Las, las giras las hacía, la, los conciertos los, al final lo hacían en cuarteto, ¿no? Eh, sí. Los famosos del Madison Square Garden, estos que están fantásticos, sí. eh, son solamente los cuatro, y son una maravilla. Sí, 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 sí. sí. Eh, fijaos el descontrol que tenían, o sea, toda esa química que había, no era solo a la hora de tocar, también era en lo que se metían en el cuerpo. En el documental claro. de esta tarde, el que he visto de, de Netflix, que insisto, no estamos hablando de esto por el, por el documental, ha sido una casualidad. Este programa ya estaba, habíamos quedado hace tres o cuatro semanas en hacerlo hoy, exactamente hoy. Y, y el caso es que, bueno, lo he visto justo por la tarde, el trozo de documental correspondiente a estos años. Y contaba Bobby Whitlock, que, que cuenta, habla mucho más Bobby Whitlock que, que Clapton en el documental. Y dice, hubo un momento en el que tiramos por un retrete 30 gramos de heroína y 60 u 80 de cocaína. Solo para ver qué pasaba y porque además teníamos muchísima más en el estudio. Sí, sí, sí. sí. O sea, imaginaros eso. O sea, dice cuando Dice aquí, dice, es que estoy en la misma página que antes, perdona, JF. No, 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 dice, no, no por favor. En Estados Unidos mi corazón ya no estaba con los dominos. Eh, cuando vuelven a Estados Unidos intentan ir de gira por Reino Unido, pero ya, sea, ya todo el mundo sabe que Derek es Eric y ya claro. es Derek como el que le pierde la gracia, ¿no? Eh, el tema de la prensa y todo eso. Eh, dice cuando volví de Estados Unidos mi corazón ya no estaba con los amigos nos habíamos tomado toneladas de coca y caballo antes de salir de Florida y nos llevábamos también para la gira con la cantidad de droga que tomábamos todos los días no sé cómo conseguimos acabar esa gira vivos sí. para cuando volvimos a Inglaterra estábamos ya en el camino de volvernos adictos Tom Down estaba tan preocupado por mí que le pidió a Admet Ertegun que fuera a verme Cierto. Admet me habló de una forma muy paternal de lo preocupado que estaba por lo que estaba consumiendo sí. habló de Ray Charles Eso. temían que se le pasara lo mismo que a Ray Charles ¿no? sí. y le pasó o sea, dio, dio, dio sí. igual lo que le dijeran, sí, sí. cogió ahí el mega enganche, se encerró en su casa. Eh, de hecho, él ni se, cuando se enteró de que eran disco de oro, fue cuando vio aparecer con un cochazo a Bobby, a Bobby Whitlock, Whitlock, que se acercó a su casa y dice, hostia, ese carro, se tronco que somos disco de oro, que hemos ganado una pasta. Y el tío estaba ahí... A pesar de que fue un fracaso comercial el Leila, a, que es que vendió solo medio millón de copias. Sí, que es una mierda. Para pa ser... Pa pues ser... En la época era una mierda, ¿no? Claro, pero, y, pero... pero bueno, le, leí la, la canción ya Exacto. es un estándar, es un estándar que es una canción con la que yo creo que tendremos que despedir y además que entera con esa coda de Bobby Whitlock, eh, bueno, con ese piano al final de Bobby Whitlock que contaban en el, en el documental que Whitlock estaba preparando su disco en solitario un poco utilizando el presupuesto del, del, del álbum de Derek and the Dominos y que en los tiempos muertos hacía cosas para él. Y Clapton le dijo, 
vale, te lo perdono si eso que estás preparando, si eso que estás tocando al piano, que lo vas a hacer para tu disco si lo metes en esta puta canción. Y lo metió. Pero cuando luego después de eso llega esa coda final del slide de, de Dwayne Allman, eso es una puta maravilla, que parece que la canción se acaba con el piano y resurge con esa... O sea, es que eh, se puede vivir dentro de esa canción. Total. Pues la anécdota esa que cuentas tú, la cuenta Bobby Wildo, que en el documental este también de, que de, 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 de Life in 12 Bars, cuenta eso, que llegó con una botella de, de, de muy echadón o algo así, un champán muy caro de... de a la casa de Eric, ¿no? Y este no le abrió la puerta ni siquiera, ¿no? Eh, se asomó un poco por la ventana, algo así, le dijo, vaya cochazo, ¿no? Y le contó eso y, y le dijo, no me, no me vas a invitar a entrar. Y dijo, deja la botella en la puerta y vete. Estaba ya sumido en la drogadicción absoluta sí, sí. Y, y cuenta de lo que dejó la botella y se fue. Sí, eh... sí, 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 sí. Es como, joder, la cantidad de artistas que, de héroes, de, de, de ídolos que tenemos que han sido consumidos por la droga o bien en un momento de su vida o bien en, en toda su puta vida y han acabado con, con ellos las drogas, ¿no? Y en el caso mm. de Clapton, esa historia de amor no correspondido en principio... Bueno, una historia rara con, con Patty Boyd, porque era la mujer de su amigo, evidentemente, pues algo hubo. Y... Mm. Y bueno, no sé, es, es una... <ríe> ¡Qué cabrón! Víctor de Music Radar Clan dice, si te gusta el rock, la mayoría. Totalmente. <ríe> Como diciendo... Es que además, sí. es eso. Es que era el momento, es que tampoco se sabía muy bien los efectos. O sea, sí, pero no como ahora, ¿no? No estaban tan concienciados, creo yo, no sé. No, y tenían, bueno, de, del propio... Esto a los que están ahí haciendo todavía chistes con el tema de ganar dinero y deprimirse, sí. no les gustará mucho saber que Clapton contaba, no sé si en la biografía o en, el, o, o en, el, o en algún documental, que es que en esos años en los que estuvo encerrado en casa con la novia que tenía con Alice, la novia que tenía en sí. aquel momento y tal, aparte de solo comer chocolatinas, se encendía los porros con billetes de 50 libras. Hostia, eso no lo había leído yo. Es que no he leído, la bio... no he leído ningún libro de Clapton, lo reconozco. He leído libretos de ah, CDs, he leído cosas en internet, eh, he visto los dos de documentales. libras del 70. Joder, madre mía. Hay, para eso hay que ser un poco cretino. Y... No, es un normal profundo. O sea... Hay que ser un poquito cretino para, para eso, la verdad. Eh, eh, será no el sé. nivel, ¿no? Eh, sí. Y él, él cuenta eso, que justo pues en ese momento el Delga de Dominos deja de existir, aunque intentan grabar un segundo disco, deja de existir porque no pueden es llevar imposible, la... Es imposible. No pueden llevar la droga. La droga que llevan encima les hace imposible trabajar, no pueden trabajar. Eh, eh, acaban discutiendo, acaban mal, y dice que lo que le pega la puntilla ¿no? es la muerte precisamente de, de Hendrix. Eh, que, que fallece el 18 de septiembre del 70 y, y él, bueno, se siente totalmente, totalmente desamparado, ¿no? Y eso le hace, eso sumado al, al desamor por Patty, que lo rechaza, en ese momento ya lo re, le rechaza, o sea, él le vuelve a insistir que, 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 que si quiere estar con ella y, y ella le dice que no... Eh, eh, y entre la muerte de Hendrix, el fin de los dominos, el, el rechazo de Patty, etc., este, pues, eh, se recluye en su mansión, eh, sin abrir la puerta a nadie ni, 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 ni nada, ¿no? y está hasta el año 73 que le coge Pete Townsend por las orejas para hacer ese concierto en el pero, Rainbow, ¿no? pero también por, su, por el suegro, entre comillas, de, de Clapton, porque el, sí. creo que el suegro de la novia que estaba metido en el negocio un poco y no dejaba de ser su, en teoría, yerno. Sí. Eh, fue un poco, Pete, tío, tira de él, que era uno de los pocos amigos que Clapton dijo que se mantuvo fiel a su lado, insistiendo e intentando cuidar de él lo que se dejaba. Sí, era el que iba y le... Creo que hasta... Es que, le, es que era, el, era el que le duchaba, ¿eh? O sea, hasta ese nivel, ¿eh? Por o sea, eso, por eso. Le... Eh, es de los pocos que... Una estrella del rock como... Como, como Pete Townshend, ¿cuánto le tenía que querer a nivel humano como para mantenerse fiel? No, te, te voy a apoyar, te voy a ayudar, tío. Y, uh -huh. y bueno, pues al final montó una super banda para dos conciertos en el Rainbow, no en el de Sunset Boulevard, sino en el británico, en el año 73, y es que al loro la banda. Porque estaba Pete Townshend y Ronnie Wood a las guitarras respaldando a Eric Clapton. Eh, estaba... Rick eh, Gretsch, el de lo diré, el de Blind Faith, al bajo. Eh, ¿Qué más estaba por allí? Ay, no, 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 
Eh, es que fijaros, bueno, Jim Capaldi apareció también por allí. Creo que ver la batería, Jim Capaldi, ¿no? Y es que fijaros, bueno, eso lo podéis escuchar en, en, este, en este disco. Y esos conciertos del 73, con un, con un repertorio, pues fijaros, el disco este empieza con Laila, sigue con Batch, The Cream, luego Blues Power, que hemos dicho que era de su primer disco en solitario, Roll It Over, Little Win, la versión de Hendrix que estaba en el disco de Derek and the Dominos, Bottle of Red Wine, que es la otra canción que había compuesto él solito en su disco, el After Midnight de J.J. Cale, el Bell Bottom Blues, que es otra maravilla de Derek and the Dominos, el Presence of the Lord, que es ese tema primero que había escrito en solitario en la etapa de Blind Faith, el Tell the Truth... Eh, no veo lo que pone aquí por la mezcla de colores, lo siento. El Key to the Highway, esa versión zaca que estaba ahí en el disco de Derek and the Dominos, el Larry Rain, que lo hemos pinchado antes, y el Crossroads. Y aunque él no estaba del todo bien, no estaba en forma, no era capaz, no, no se sentía, pero no, no le podía de dejar tirado a Pete Townshend con lo que estaba haciendo por él. Y ahí es, de nuevo yo, igual que antes que he hablado de esas London Sessions de todos los músicos de blues, que quizá ahí eran más por admiración, ese gesto de amor de Pete Townshend, auténtico, genuino, Eric Clapton al menos tuvo la lucidez y la decencia de decir, no tío, mmm, yo estoy ahí, yo voy a hacerlo, voy a hacerlo aunque no tengo ni puta gana probablemente, uh -huh. le diría algo parecido probablemente. Totalmente, sí, sí. Eh, le hacía, tuvo muchas visitas esos años, ¿no? El propio George le visitó, eh, Leon Russell, y, pero no conseguían sacarle no, no conseguían sacarle de aquello, ¿no? Y al final pues fue el Rainbow lo que le, lo que le parece que le volvió a poner en el, en el mapa, ¿no? Mm. Eh, creo que hasta el último momento no se sabía si iba a tocar o no, ¿eh? Me parece que fue un, dram, un dramón ese concierto. De eh, hecho, el tipo está súper demacrado. En las fotos le ves. ¿Qué bueno, de hecho, la, aquí en la autobiografía, no sé si lo pondrá por algo, pero la foto de la solapa es, es de ese concierto, ¿no? Es esta de aquí. Eh, que, que, que está, como le ves, está hecho un, bastante a un guiñapo. Mm. Luchati, Luchati te manda un mensaje. Dice: Moses, parte de ese dineral que te llega por Spotty es de mis audiciones. Ah, por, por favor, no lo gastes encendiendo puracos con billetes de 500. <risa> no, dile, vamos, no te preocupes, Luzati, que, que, que ese dineral, esos, esos miles de dólares están a buen recaudo. Eh, los, los, los invierto todos en criptomonedas eh, para asegurar mi, mi Tu capital y tu jubilación, sí, señor. Ay, por Dios. No, pero oye, hemos saltado de, por alto, hemos pasado por alto una, una cosa, y es eh, Eric Clapton para mí, de Derek and the Dominos, lo más importante... Cuidado con lo que voy a decir, ¿vale? Quiero decir, al Clapton guitarrista ya lo conocíamos. El Clapton compositor, incluso antes, ya había dado algunas muestras. El Clapton cantante, tío. Esa sí. pasión que saca. Y, y dicen... Esa, eh, sí, sí. Y, y dicen que es un poco por, por ese desamor y esa angustia que tenía por lo, de, por lo de Patty. Sí, de hecho dicen que Patty se quedó muy impresionada cuando le invitó a tomar un té para escuchar el disco... Dicen que incluso le abrumó, que ella se, 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 le, le dio un poco de miedito, ¿no? De ver cómo, es, cómo el amor que sentía por ella le había llegado a sacar eso de tan adentro, ¿no? Y es verdad que en ese disco nos descubrió, la voz de Clapton es totalmente, está rota, ¿sí? o sea, es, no tiene nada que ver con la que hemos oído en, en otros trabajos suyos, ni siquiera en el disco, eh, en el disco este, no, no, en el ni siquiera. Primero, que es mucho, que además de ser menos pasional y menos rota y tal, es mucho peor, está peor interpretada, yo creo. O sea, la voz en el disco de los dominos está. Pero por falta de confianza, creo yo, tío. En, en, sí, anteriormente. Seguramente. Y ahí Delany, una... Delany hizo un buen trabajo incrementando su confianza poquito a poco, aunque desgraciadamente tardó en cristalizar. No llegó hasta Derek uh -huh. de Dominos. Y el disco primero ese de Eric Clapton, a lo mejor habría sido incluso mejor si, si hubiera tenido ese apoyo. Seguramente. Mm. Es verdad que la, la, la angustia que se percibe en la voz de Clapton en el disco de Leila es, es sobrecogedora, yo creo, ¿no? O sea, es de los, esas cosas que... Y, y la transmite la guitarra también, ¿eh? Porque la guitarra el tono de, de Brown y esa Satocaster que tenía tan ahogado, ¿no? Que, 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 que suena en, 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 en esas tomas del, del, del Leila, se va perfectamente bien acompasado con, con la voz, ¿no? O sea, creo que se complementa muy bien. Hay mucha angustia, mucho, mucha desazón en, 
en, en, en ambas interpretaciones, ¿no? Sí. Bueno, estamos llegando al final. Sabéis que esto es un poco cenicienta, a las 12 solemos pirarnos. Hemos retenido un poquito más de lo habitual a Moses, pero las circunstancias así lo han... Eh, pues se han plantado así y él no ha salido huyendo, que se habría sido otra posibilidad. Entonces nos habríamos quedado a medias. <risa> Entonces dos cosillas. Una, he dicho que iba a sortear un disco entre los nuevos suscriptores. Eh, Marion, Marian London, que creo que es Marian González de, de Instagram, eh, es la única que se ha suscrito nueva hoy. Por lo tanto, directamente, Marian, si estás ahí, manifiéstate. Porque te toca un disco. Si estás ahí, si no, no. Marian, ¿estás? Manifiéstate en el chat, Marian, por favor. Entonces, voy a sortear el otro disco. Como tengo dos repetidos, tengo el, de, el primero de Clapton y el de Blind Faith, ¿vale? Uno se lo va a llevar Marian, si está, si no, no. Y el otro se lo va a llevar alguien de los que estéis aquí. Eh, dice que cabrón, Burgui no está. No está. Despelotier. Hola, soy Marian de Instagram. Sí, sí que está ahí. Sí, 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 acaba de perder. Marian, ¿cuál, ¿cuál quieres? ¿Quieres el de Clapton o quieres el de Blind Faith? Estoy, estoy. <risa> ¿Cuál quieres de los dos? Estamos esperando. Cuenta la leyenda, con gran parte de razón, que luego estos CDs no los envío. Pero sin embargo, las personas que, que, que voy encontrándome sí que se las doy. Elige uno de los dos, Marian, que voy a sortear el otro. Eh, ve pensando tú mmm, Moses qué pregunta hacemos para ver quién es el más rápido ¿Vale? para darle el otro disco que no quiera Marian ¿Vale? ve pensando una pregunta, una pregunta que no sea demasiado difícil a ser posible de algo que hayamos mencionado de algo que hayamos mencionado eh, ¿Vale? que hayamos dejado caer por ahí no sé Envíos a Sudamérica, no, hijo mío, lo siento. Jesse. Eh, el segundo, dice. ¿El segundo Marian. cuál es? ¿El de, ¿El de Clapton o el de Blind Faith? Dice... No te lo he comentado, aprovecho el receso. Hace Dime. años tuve la, pues, la oportunidad de hablar con Bobby Whitlock. ¡Hostia! ¿Y eso? <risa> me acabo de acordar. Pues porque me empezó a seguir en Instagram. O sea, le seguí yo en Instagram a él. Y te hizo un, un follow Instagram back. Muy cachondo. Y te hizo un follow back. Eh, sí, y me hizo follow back él. Y, y aproveché y dije, esta es la mía. Y le, y le escribí. Y le pasé una de mis canciones. Y, y me, la escuchó y me, y, me, y me escribió un mensaje muy bonito de vuelta. Me dijo que iba en el coche escuchándome. Eh, y que le parecía que le estaba encantando The Rain, la canción que, que le había mandado uh -huh. del primer disco. Qué bonito. Eh, y me dijo: Qué bueno es ver que se sigue haciendo música de verdad. Me, 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 me escribió. Y lo tengo, lo tengo como guardada esa captura de pantalla, la quiero enmarcar. Porque Bobby Wildock una vez me dijo: El, el compositor de Bell on Blues y el coautor de Leila me dijo, qué maravilla oír música de verdad otra vez. Esa, esa fue su, su frase concreta. Bueno. Y luego, fíjate que me ha escrito alguna vez más. Alguna vez me, me comenta... Hace, hace unos meses puse un vídeo mío tocando el, durante el confinamiento Tony Higgins en la, en la terraza de mi casa. Uh -huh. Y me, me acuerdo que me escribió y me dijo, dale ahí, algo así como, come on, eh, Tony. Eh, y la verdad que, que es un tipo muy agradable. Ahora se dedica, vive en un, en un rancho en Austin, en Texas, y se dedica a, a, a pintar. Pinta y vende cuadros. Uh -huh. y, y, y la verdad que es un tipo entrañable. A mí siempre le tuve mucho, mucho, mucho cariño, la verdad. Así que sí, fue una de las, esa ha sido uno de mis highlights de, de, de mi carrera musical. Que, que Bobby Whitlock me dijera que mi música era música de verdad. ¿Sabes por qué dice Dave el, el bueno o, o, o el malo o el menos malo? Dice coño en el chat. Porque él no. vive en Austin. ¿Ah, y, ¿sí? y al escuchar que... que ve, Bobby Whitlock vive allí y te pásame la dirección que, le invite a que me invite a cenar. No la, no la tengo, pero vamos. Sí tampoco que, te sí la que... daría, tampoco te la daría. Muy bueno, estoy cogiendo un cartoncito o algo para poner Marian, Marian London y meterlo en la fundica del CD. Marian, soy muy informal enviando CDs. Eh, tiene que cambiar eso en algún momento dado porque, porque yo creo que hay gente que se enfada conmigo, con razón. Eh... Voy a hacer un, un serio intento. Bueno, vamos a sortear el, el primero de, de Clapton en solitario. ¿Qué, qué preguntamos? Eh, un, un segundo, todos atentos, ¿eh? La primera persona que escriba correctamente, si, si él pregunta un nombre, 
tiene que estar bien escrito. La primera persona que lo escriba eh, es el que se lleva el, el CD. Procedo usted a la pregunta. Venga, va. Ha habido mucho cachondeito con la portada, que si era la, eh, la sección de textiles del corte inglés, que si había rollos de canela, pero no sé si os habéis fijado que en la portada del disco aparece una guitarra apoyada en la silla. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa guitarra? Muy buena pregunta. Lo has dicho, lo has mencionado. Lo has mencionado. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lucille, Blackie, Gibson... No, pero no. lo de Blackie va cerca, ¿eh? Stratocaster, pon la portada. La primera acepción de ser informal, según la RAE, es si te he visto no me acuerdo. <ríe> María Antonia. La Epiphone, Loki. <ríe> Black Tele, ¿no? Hostia, ya veo cómo me escucháis, ¿eh? Yo, 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 bueno, pues mira, voy a hacer una cosa. Me la voy a llevar yo. <ríe> El FB y así no tengo que enviarlo. <ríe> Blackface... Nada. Qué pena. ¿Lo pongo yo? No, lo, lo pongo yo, lo voy, te voy a decir yo. Que no lo tengo en CD ese, JF. Ah, vale. Ah, que no lo tienes en CD, pues para ti. <risa> es coña, es coña. Vale. Ponlo tú. Eh, Brownie. ¿Sí o no? Sí, señor. He estado atento. Más que... Sí, ahora lo escribe. <risa> ahora lo escribe el cabrón de Despelotier. Venga, vamos a hacer otra pregunta, porque quiero regalarlo de verdad. Eh, tiene que ser más sencilla. Venga, más sencilla. ¿Alguien sabe...? Mm... Atentos. Atentos, a ¿eh? A ver, estoy pensando. ¿Cómo se conoce popularmente al disco que Eric Clapton grabó con John Mayer? Eso también lo sé yo, a ti, por tu culpa. No lo sabía. Hasta que me fijé en qué está leyendo Eric Clapton. ¿Cómo se llama ese disco? El disco de Eric Clapton con John Mayall. Brownie. <risa> El Times. <risa> ¿Quién es Eric Clapton? <risa> Ay, la madre, que os parió. Joder, madre mía. Están ahí con... El del Mayall. <risa> Veano, bien. Rasky, Rasky, sí señor. Rasky. Rasky se lo lleva. Rasky se lo lleva, sí señor. Pues fíjate, si hubiéramos hecho... Te lo podría haber dado ayer en el concierto de los Boderex. Pero como no tengo máquina del tiempo y no sabía que lo ibas a ganar... <risa> Veano, dice el hijo puta de Dave. El, el peor. El malo o el peor, según se mire. Ay, tío. Pues qué gusto. Voy a, voy a apuntar aquí en, en la otra. Estoy rompiendo un pisa... Un, un, joder, ¿cómo decir? Un marcapáginas de, de un libro que, que compré. Pero bueno, tengo 2.000 marcapáginas. O sea, no es importante. Raskolnikov... Pues sí, señor, se llama Veano porque está leyendo un TVO, el Vino, que era el TVO, el TVO inglés. Vale, pues eh, no, no tenía toda. ni puta idea. Hasta que tú me lo dijiste en la última vez que pasaste por aquí, lo llamaste así, me quedé así como... Tampoco quería parecer muy gilipollas. Eh, y ya <risa> lo dijiste tú y yo, ah, sí, 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 sí. Pero estoy reconociendo ahora que no lo sabía. <risa> Joder. Yo, yo, a propósito de la otra pregunta... Eh... Clapton en uno de sus viajes a Estados Unidos compró cinco Stratocasters y las despiezó y con cuatro de ellas construyó a Blackie, que es la negra que sale en la portada del Just One Night, la guitarra que, más, que quizás ha usado más. Y por eso muchos han dicho Blackie, porque la habrán buscado. Claro. Hmm. Sin embargo, una de las cinco no quiso modificarla porque le pareció fantástica ella sola y fue la que utilizó para grabar el primer disco en solitario y el de los dominos y, y más y esa fue Brownie digamos que las cinco guitarras utilizó cuatro para hacer la guitarra perfecta cogió el mástil de una, las pastillas de otra no sé qué y esa fue Blackie y la otra, la que dejó exactamente igual a como era, que es la que aparece en la contraportada del disco también de Leila eh, es, es Brownie, es una de las de Sambas, si no me equivoco del año 54 el, el Dave otro, otro. Sortealos tú en tu puto canal, coño. También los cojones. ¿Tú, tú tienes 20 guitarras, Dave? Que te gustan tanto las guitarras y tocas también. Sortea una guitarra, coño. <risa> eh, oye, un día os voy a juntar eh, a ti, Moses, con Despelotier, el Luthier. Tú que además te has uh -huh. construido tu primera guitarra chispas hace, hace poco. Y, sí, eso es. Y voy a traer a otro, otro guitarrista que hace mucho que lo tengo ahí... Mira, 
Mira qué pedazo de guitarra. La, la sacó el otro día en... Es una tele que te has hecho customizada, ¿no? Para ti. Sí. La he hecho con el luthier Nacho Urdiaín, uh -huh. eh, que es un luthier de aquí de Madrid, amigo mío. Eh, y es una telecaster... Eh, es pues una especie de custom de Lecaster. Eh, es muy curiosa porque bueno, tiene algunas cosas como el binding, unas pastillas eh, de boutique, de vernacle. Eh, está, me inspiré un poquito en la, de, en, la de, en la de George, ¿no? Por el color, aunque está liso. Eh, uh -huh. Pero bueno, luego tiene un mástil muy chulo de, de arce flameado. Y él te iba dando pues indicaciones, espera. pero lo hiciste tú con tus manos. Sí, sí, esta la, la hice yo, con, bajo sus indicaciones. Luego tiene un binding, o sea, es... Es muy chula y suena muy bien. Pues la tocó en el concierto. Ah. Dicen que es una brownie también. <risa> Dicen que es una brownie. Eh, bueno, pues os voy a juntar un día a Despelotier, a ti, y a un guitarrista que le tengo echado el ojo, que el tío tiene una colección de guitarras acojonante, que no es Dave de Rock Tales, porque entonces estaríamos sería demasiado umbilical todo. Y otro día vendrá Dave a hablar de guitarras con otro, con otro luthier diferente. Y, y bueno, tío, joder. Ah, antes de nada, Marian, si sigues por ahí, si no te susurraré, pero suena en plan acosador, pero es como se llaman los mensajes privados en, en Twitch. Eh, escríbeme un email a rockanimalradio.com, ¿vale? Eh, para ver qué hacemos con el CD y esas cosas. Por lo menos, para hacer el intento de enviarlo. Por lo menos. Dice, uy, cuidaico, que son las 12, mírate a ver el melón. Ya, el chiste de Cenicienta y el melón es un poco viejo. Eh, yo se lo contaba en el instituto cuando tenía 14 años o 15. Pero, pero bueno. Eh, dice, en la próxima quedada contratamos al tío Moses. Bueno, pues estaba ahí también la cosa. Lo que pasa es que surgió... Eh, también fue un poco egoísmo mío. Eh, Moses lo tengo ya muy visto. Y le quiero mucho. Y para mí es como, como un hermanico pequeño. Pero, pero lo de Susan pues era, era también muy interesante. Y también, por otro lado, y, y lo voy a decir claro, y lo hemos dicho aquí, es que este es un camponavo, tío, el rock. Es que eh, bueno. meter un poco de feminidad me parecía casi necesario. Es que casi todos los que nos juntábamos eras, éramos tíos y parejas de... Y... Era como, hostia... Mm, pero vamos, Moses es... Vamos, para mí es familia. O sea, lo digo así... Y ya lo hemos hablado. Cosas que le han pasado buenas en su vida, yo me he alegrado y las he gritado como el gol de Iniesta. Vamos. Eh, sí, 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 sí. Esas alegrías que tienes por cosas ajenas, ¿no? En realidad, porque dices, el gol de Iniesta. Bueno, tío. Pero te alegras, ¿no? O sea, te levantas y dices, ¡bien! Pues yo verte feliz, tío, en el curro, ver cosas sabiendo que habías pasado una racha mala, fue gritar gol, tío. Fue gritar gol y sentirlo como, como propio. Gracias, amigo. No, no, es así, te lo digo. Te lo dije en privado, bueno, pues, pero vamos, es, es verdad, es, es así. Bueno, pues Gracias, nada, amigo. vamos eh, teníamos idea de pinchar más canciones, pero al final hemos, hemos rajado mucho y yo creo que... Estamos bien, hombre. Yo creo que hemos, la verdad que no hemos dejado cabo suelto, títer, ¿eh? Ni títere con cabeza tampoco. Tampoco. Yo creo que aunque sea esté muy manido, pero este programa tiene que terminar con, con Laila porque... Pues sí, sí, muy rock FM. Hey, quieto, quieto. Eh, muy rock FM y todo lo que queráis, pero es una de esas putas obras maestras, larga. <ríe> ¿De quién habláis hoy? ¿Qué hijos de puta? Víctor, gracias, tío. Ha cundido. Eh, sí, han sido dos horas y media. Los invitados no, sol no solemos abusar tanto de ellos. Y, y de verdad, Víctor, me ha estado una alegría muy grande. Se ha notado, creo, cuando has escrito el mensaje. Gracias y, y ya te, te buscaré. Te buscaré para. Para, para que, pues eso, será un honor que te pases por aquí un, un día. Dice por aquí Laila, Laila la polla con perdón. Pues sí, 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 es que es esa canción que lo tiene todo. O sea, tiene épica, tiene dos guitarristas acojonantes en estado de gracia, muy distintos, pero a la vez con, con muchos puntos de, de contacto, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por todas esas influencias. Ese teclado también, eh, las distintas partes, mmm, wow, no, no sé, es, es brutal. Lo que pasa es que sí si es cierto, y eso yo lo he hablado con, con Moses, cuando estuvo en el, en el podcast hace ya mucho tiempo, sé que estuviste en Torlodones, que incluso tocaste algo, algo en directo, estará por ahí en la página sí. de Evox, e 
yo creo que lo de Bobby Whitlock lo contaste también ese día, porque cuando lo has contado ahora me, 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 ha, me ha venido el, el re, se me ha refrescado la memoria pues, pues, eso hace ya 5 o 6 años o sea que... ¿tanto? Sí, 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 sí. ¿Te voy a decir cuándo fue? 2017, eh, yo creo. Leeds. ¿Cuándo, ¿Cuándo sacaste Leeds? 2018. Pues fue... Todavía no lo había sacado cuando fui a Torlodones. ¿No había salido todavía? No, toqué una canción de Leeds, pero no había salido. Vale, no te voy a llevar la contraria, aunque lo parezca. Eh... Creo, ¿eh? O sea, no, no, yo creo que eso fue en 2017. Nada, ah, sí, bueno, es, es tirar de disco duro, buscar el archivo y tengo hasta el, te, te digo hasta el día. O sea, qué buena hamburguesa nos tomamos. Qué divertido. Joder. Eh, Cecilia, la, la pareja de, de Moses es adorable. Es adorable. Aparte, a mí que me encanta el acento argentino, eh, pero es un, una, una chavala magnífica, artista, eh, responsable de, de muchas de las portadas de los discos de, de Moses. Y, y bueno, pues nos metimos luego unas hamburguesas ahí y estuvimos perreando un poquito con Areta ¿Estaba Nina en aquella época o todavía no estaba Nina? ¿Estaban ya las dos? No, creo que estaba solo Areta Es que tengo la duda de si Nina es del 17 o del 16 Creo, pues... que, creo que estaba solo Areta, ¿eh? me parece pues a lo mejor Yo es... sé que hacía frío Hacía frío de narices, era, era diciembre yo creo Sí, pues probablemente que... claro y, y Nina si nació Nina en el 17 Nació el 26 de diciembre, que ese dato sí lo tengo, pero llegó a casa en enero. O sea que claro. es posible que fuera entonces en el 17, como bien dices, en enero y que todavía no estuviera Nina. Es más que claro. posible. Sí, 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 sí. sí. Que, seg seguro que Cecilia se, se, se acuerda de si estaba un perreteo vale, o los dos. Sí, sí, sí. Dale un beso enorme. Eh, y ¿Hay que desearle no, suerte no, vale. o, o ya ha tenido el examen? No hay que desearle suerte, es ahora. Es ahora. Bueno, pues... Sí. Que, la semana que viene. Pues muchísimo ánimo y que, y que vaya... Estoy escuchando, yo creo. Que, Así vaya, que... que vaya fenomenal porque se lo merece. De verdad, esas personas... Y encima, te, lo tengo que decir, se parece a Natalie Portman. Es que es amidala. Es, <risa> es, 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 para los frikis de Star Wars, es, lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo. O sea que, que nada. Bueno... Eh, Moisés, tío, un abrazo gigantesco. Gracias por haber desplegado por aquí todo tu, tu sapiencia y, y tu buen gusto. Y nos volveremos a encontrar de un modo u otro. Así que... Sí, señor. Un abrazo gigantesco. Lanzo, lanzo Laila y, y desconecto el chiringuito. ¿Vale? Bueno, espera, espera. Pregunta por aquí. Grande Moisés, ¿hace gira? Pues tocó en Bilbao hace pues, unos días. Hago lo que puedo. O sea, que ya os, seguidme en redes y os iréis enterando de dónde voy. Claro, y también os digo, <risa> los que tengáis contactos en vuestras ciudades. Eh, Moisés, yo le he visto tocar solo, le he visto tocar dos, le he visto tocar con banda. Pon un Moisés en tu vida. Pon a Moisés sí. en tu vida. Creo que vamos a incorporar la cabra para próximas giras. <risa> para poder ir con la cabra y una silla. <risa> Y un casiotone, ¿no? Pues sí, quiero ir para Barna a ver si surge algo, estamos montándolo. Pues ojalá, ojalá prontito y, y nada. Venga, vamos, nos vamos con Laila. Un abrazo, tío. Gracias, JF, un placer. Chao, chao, lo mismo digo. Un abrazo. Eh, como es un final demasiado perfecto, tengo que joderlo de algún modo. Y no se me ocurre nada mejor que poner una cosa que el amigo Dave la ha pedido como 50 veces y encima ha pedido la colaboración. Bueno, 50 no, pero 3 o 4 entre él y Burgi. Evidentemente porque Dave le ha dicho, Burgi tío, ayúdame a que JF ponga esto. <coughs> en fin. Eh, son Nanowar of Steel. Han dado mucho que hablar. Y en esta canción pues colaboran con Charlie Glamour y con Gigatron. Es una canción que se llama Norwegian Reggaeton. Norwegian Wood era esa canción maravillosa 
eh, que estaba en Robert Soul, que yo creo que es la primera en la que metieron citar eh, lo, los Beatles. Y supongo que habrá un guiño ahí, lo de Norwegian. Y no sé si es una versión. No, no sé. Así que... <risa> Vamos a ver qué tal. Y ahora comentamos ya, pero ya yo con el cartelico de Acascarla a Parla. Dice, es por el rock nórdico. Ah, vale, ok. Pues sí, puede ser lo del rock nórdico. Sí, 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 también. Fíjate, a mí lo primero que me han ido es, es Norwegian Wood. Venga, a partirse la caja, como dice Dave. You dream my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the north. Como bien dice Burgi, me están sangrando los ojos y los oídos. Hostia. Dave, entiendo que puedo hacer gracia. Pero es que el reggaetón me produce tanta repulsa, aunque alguien puede pensar lo contrario, porque hemos discutido de él y hemos hablado de... de... de Rosalía. Y como... No sé, Gigatron me hace gracia, porque el heavy me gusta. Y, y pillo los chistes. Es lo que dice Siniestros. ¿Qué clase de apuesta es esta? Vamos a ver, es coña, es un grupo de cachondeo. Nanowar of Steel. O sea, en vez de Manowar, Nanowar. Quiero decir, es un cachondeo y entiendo que es un grupo parodia. No los había escuchado. Había oído hablar de ellos, pero no los había escuchado. Pero... Sí, sí, claro que es de coña, ya lo sé, pero... Pero qué decir, hay ch los chistes son de coña y unos te parecen mejores que otros. Y, y, y de verdad que no lo digo porque lo hayas traído tú, sino porque es que el reggaetón me repatea. Aunque haya gente que pueda pensar lo contrario. Entonces, como no me hace gracia... Dices, es una chirigota, pero, pero malilla. Sí, sí, es eso. Y a mí Gigatron, el primer disco de Gigatron, yo he llorado de risa con ese disco. Pero dice, lo que mola es que los heavy se han enfadado. No, yo no me he enfadado. Yo no me he enfadado. A mí simplemente no me hace tanta gracia. Pero... Pero bueno... Eh, eh, está hecho para divertirse. Y, y yo entiendo que... Que tiene su gracia. Pero bueno, no, a todo no nos gustan los mismos chistes, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Y es que el reggaetón me da... No sé, es que no, no, no encuentro nada en él. Pero nada. Y cuando digo nada, es nada. Cero. Y, y a Rosalía como artista, pese a que alguien... Le puedo ver algo, pero es que yo creo que lo de Rosalía no es reggaetón en realidad. Eh, le puedo ver algo con, a ella como... Creo que tiene talento. Creo que hace cosas, aunque robe un poco de aquí, un poco de allí, como como los grandes genios, pero pero no, 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 no. que no pasa nada, ¿eh? que, que, que lo hemos pinchado Dave y, 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 y con todo el cariño, pero es que yo, ya te digo, es que es, no sé, es como ah, aceite y agua, dices sois unos tiesos, pues sí, un poco, quizá, mira, te, te voy a decir una cosa y es verdad, a mí me habría ido mucho mejor en la vida si me hubiera tomado mucho menos en serio la música si ya lo he comentado alguna vez si me hubiera sabido reír de más cosas si los conciertos los hubiera visto en vez de primera fila en la barra con quien tenía que verlos y hacer un poco de de networking pero es que para mí la música es algo muy serio tío y me me cuesta que te voy a contar que te voy a decir cada uno tenemos nuestras cosas. No, Alarido, no lo voy a poner una otra vez. Te paso el enlace y te la metes por el culo. <risa> no, no quiero preguntarte qué has estado haciendo todo el fin de semana, Antonio. No, no, no quiero. No, no, no quiero. <risa> pero, pero va. Dice, va, dilo, no te gusta Rosalía. No, no, a ver, a mí no me gusta, no la entiendo, ni tengo necesidad de entenderla, ni me interesa. Pero creo que tiene algo... Y me gusta mucho más... Bueno, me gusta. Me disgusta mucho menos... Mucho más que... No, me disgusta mucho menos que esto. Eso es... Es así. Uh, así que... En fin. Bueno, gentecilla. Eh, voy a montar ahora mismo este programa. Porque he visto que si no monto el programa... Eh, eh, según lo termino, no lo monto. No lo monto y tengo un gran retraso. También en montar programas aparte de lo otro. Y hacer unos, unos ejercicios, voy a darle de cenar a las perrillas. Eh, y que nada, encantado. Que besitos en la frente. Que mañana más. 
tenemos tres programas muy guapos este, esta semana y el colofón del Sin Faldas y a lo Loco el miércoles, sí, muy bien Dave, gracias por hacerme la chuleta eh, pues ese colofón lo tenemos el miércoles en el canal de Rock Tales nos vamos a encontrar todos hostia Dave ya está más pesado que mi padre pero mi padre es que cumple 80 años en julio quiero decir pero ya, te vas a pastillar tienes que tomártela tú <risa> hostia Dave digo Dave, hostia la herida que pesado también hijo puta os voy a decir que tenemos mañana y pasado porque pese a que lo sé pero no se me viene a la cabeza en este momento Ah, mira, mañana tenemos Soul a saco con, con Luis Lapuente, ¿vale? Eh, el, el, el auténtico Doctor Soul. Vamos a hablar de su libro. Ahí lo tengo ahí, no se ve. Un segundo. Los 100 mejores discos del Soul. Es el tercero de, de los de FM. Y es una... Bueno, no, no, joder, a ver, lo estoy enseñando a la cámara. <risa> lo estoy enseñando a la cámara y no se ve. <risa> la madre que me parió. A ver, un segundito, a ver, así, para que lo veáis. <risa> Hostia, qué ridículo me acabo de sentir, madre mía. Este es el libro, Los 100 mejores discos del Soul. El tercero de, de Luis Lapuente para, para FM. Y... Y luego el martes vamos a asistir al bautizo de la gente de Exile como discográfica, con un artista argentino, que os va a gustar mucho, a mí, a mí me gusta mucho. Y por último, el miércoles, como bien hemos dicho, pues ese programa que vamos a tener, ese sin falda hacia lo loco. ¡Hala! No, no, no volvemos a empezar, no, claro que no. Hostia, Dave. En mi pueblo, Dave, tenemos un dicho que es... Mmm, eres más pesado con guarro en brazos. Y el guarro es algo que amamos todos porque está muy rico. Y te queremos. Pero eres más pesado con un guarro en brazos. <risa> Venga, chicos, gente. A cascarla a parla. Adiós.